Hello my dear friends and my dear students. I am Manik Manjal, your educator and your mentor at the channel Literature Study at Home. So, you are very happy to be here in the first place. You are very happy to be here in the first place. So, let's see, we are going to talk about this channel. We are going to talk about the NTNet and we are going to talk about the NTNet. So, we are going to talk about the English language. So, we are going to talk about the English language. ये विश्व वाल प्लास्टिक गुलर आलोचना देख चुका हूँ अवश्य तबे आज के आमी एक ची अत्यंत गुरुत्व टॉपिक तो हमारे सामने नहीं है इसी अपना जान इसे जरा इंग्लिश साहित्य जरा छात्रों छात्री आ रही हो तादर का चे एक ची अत्यंत गुरुत्वपूर्ण जिन्हें सोचे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और ये हिस्ट्री कारण ये जी होते हैं आमादर शेि शेि आमादर शेि शुरूर मध्य थाका शेि कौन काल बोलते पड़ो ठीक जमान इंग्लिश साहित्य जो दिया अपना ब्रॉड लाइन देखी तार जो दिया एक टा आपना कौन काल बोली ये टा होते हैं आ मेन पार्ट तार पर रोए चे बाकी ऑक्शन तो आज के अमी तुम्हारे के शेि साहित्यों ने आलोचना करो बोलो तो एक टा कंप्लीट व्यू दे वो और तद हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के सूचना थे के अमी एक बारे पोस्ट मोजर्न एज और तद कंटेम्पोररी एज ऑफ दी आलोचना करो एवं ये आलोचना ने थाक बे एक घंटा और तद एक घंटा मोड़ दे तो आदर के अमी चिस्टा करो शब्द किचु के एक बारे तो आदर मॉनेर मौतो करे तुल होते ठीक है ना तो अवश्य ही अमर सने थाक बे एवं ये वीडियो टी विशेष करे इंग्रजी के अत्यंत तो भलोब इंग्रजी साहित्य के जरा ग्रेजुएशन करो जरा मास्टार्स करो एवं विशेषकर जरा ग्रेजुएशन कर तुरा एंट्रांसर जो प्रस्तुति निच्छो कारण यहाँ हो सठिक समय जाना इंग्रजी साहित्य के अभी बोलो हमारे भिडियो लेकर अवश्य तुम्हारा देखो तर पशापी हमें शुद्ध बोलो ना जो हमारे लेकर देखो जो एक ही टपिक रिलेटेड जो अन्न को भिडियो था यूट्यूबे अवश्य सेगल के सार्च कर देखो तुम्हारे ज्ञान बाढ़ाते थको एवं अवश्य भूलना तुम्हारे साहित्य बी पढ़ते हमें तुम्हारे क्या एक साहित्य बी बो इंगरेजी साहित्य जो तुम्हारा पढ़ते पर डेभिड डेचेसर लिटरेचर बुक इचा जो जी और सहज किचू चाओ डेभिड डेचेस अत्यंत ब्रड एक बी तर पास तुम्हारा पढ़ते पर उलियम जे लंगर बीटी खूब ही गुरुतपूर्ण ताड़ा एडवर्ड अलबार्टर देखते पो इचा रोनल्ड काचर बीटाओ देखते पो य कटी बी अवश्य सजेस्ट करब तुम्हारा देखो चेषा करब हमारे भिडियोटर साथ ही जो तथ्यगुल शेयर करब से तुम्हारा और ब्रडलि देखे और विस्तर भावे जान सो चलो ये एक घंटा तुम्हारे हमें चेहे निचि चेषा करब तुम्हारे समस्त क्वेरिगुल फुलफिल कर सब प्रथम एंग्लो सेक्शन एज बाजार ओल्ड इंग्लिस एज बोली एवं तरह साथे एंग्लो नर्मान एजटा के आलोचना करब कारण यजगल के खूब स्वल्प किस प्रश्न आसे तब सेगल के माइन्यूटली जेने प्रथम देखो ये इंगलैंड नाम कथा बोल इंगलैंड इंगरेजे इंग्लिस लिटारेचर कथा बोल इंगलैंड स्कटलैंड तरह पशापाशी वेल्स आयारलैंड यो सब द्वीप छो एककाले से द्वीपगल एकता नाम छो अलबेनिया एखने एक समय ब्रिटन एवं केल्ट जतियों एक श्रेणी आगंतुक बस करकाले प्राय आज थ दुई हजार बचर आगे रोमाना ये अंचल तरह से दखल कर राजतवकाले ब्रिटेनरा विशेषकर जरा एखे मानुषरा छो रोम सभ्यता के तरा क्यों ग्रहण कर ख्रीटर्म एगल क्योंकि ता ग्रहण करते थे घटना घटल चार सौ एगारो ख्रीटाब्द नागाद योमे तरा निजे अस्तित्व विपन्न अनुभव करें ता से जगह पालाते थे और ठीक से ही समय उत्तर जार्मान इंगलैंड इंगलैंड बोलिए हलैंड ये जगहगुलो से डेंमार्क उपकूल के किचू जलदस्यु टाइप जमन हे अंगल्स जेटा तुम्हारा जेखान अंगलस अंगलो कथा एस सैक्शन एवं जूट्स युर्धस् जलदस्युरा ता क्यों दीपांचले आसे से दीपांचल पूर्व एवं दक्षिण उपकूल के तरा क्यों दखल कर और तरह ता एखे एक बसति स्थापन करते थे तर जीवन जापन करते थे जेटा धरे थक हे एक्चुअलि परवर्ती समय नाम होंग्लो सेक्शन एज बा ओल्ड इंगलिस एज जो मानुष्ठ मध्य उपासना छो पेगान पेगान कैम अर्थात ता प्रकृति के आचार करत अर्थात प्रकृति देवदेवी के प्रकृति के मानत ताके पूजा करत 
খুব ভালো এটা কিন্তু ছিল তারপরে পাঁচশো সাতানব্বই খ্রিস্টাব্দে একটা পরিবর্তন ঘটে কারণ সেই সময় একজন খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারক তখন রোম থেকে চলে এলেন এই ব্রিটেনে তার নাম ছিল সেন্ট অগাস্টান এবং তিনি এসে এখানকার যে মানুষদেরকে উৎসাহ করে তাদেরকে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করাতে লাগলেন তো এগুলো সব কিন্তু পূর্ব সময়ের কথা অর্থাৎ আমরা ওল্ড ইংলিশ বা ওল্ড যেটা অ্যাংলো সেকশন এজ বলি তোমরা এই যুগের যে এপিকের নাম শুনেছ তার নাম ছিল বিউল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তুই একটু দেখে নেবে আমি যদি তোমাদের কোনো রিকোয়েস্ট থাকে আমি পরবর্তী সময়ে এগুলো এক একটা করে বোঝাবো তো তার পরবর্তী রয়েছে দ্য ব্যাটেল অফ ম্যালজন দ্য ব্যাটেল অফ ভ্রুনানবার এগুলো হচ্ছে সব হিরোইক কাইন্ড অফ কারণ এগুলোতে সমস্ত এই যুদ্ধের কাহিনী বর্ণিত রয়েছে তার পাশাপাশি রয়েছে ওয়েট সিদ ওয়ার্ল্ড হেয়ার এগুলো সব হচ্ছে সেই ট্রাভেল রাইটিংয়ের ন্যায় তো এগুলো গেল হিরোইক পয়েন্ট মানে এগুলো বীর গাথার ন্যায় তবে এর পাশাপাশি এখানে যেহেতু অলরেডি ক্রিশ্চানিটি এসে গেছে খ্রিস্ট ধর্ম এসে গেছে তৎকালীন সময়ে দুজন বিখ্যাত কবি ছিল একজনের নাম ছিল কেদমন আর একজনের নাম ছিল কিনউল এদের লেখার মধ্যে ক্রিশ্চানিটির যে থিমের মধ্যে রয়েছে মূলত জিসাস ক্রাইস্টকে নিয়ে লেখা তার ক্রসকে খোঁজা এগুলো নিয়ে লেখা তো এদের মধ্যে কিনউল অধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণ কিনউল হচ্ছে এমন একজন কবি যিনি তার কবিতার শেষে নিজের কিন্তু সাইন বা সিগনেচার করতেন অর্থাৎ কারোর কিছু লেখা হলে তাকে সাইন দিলে অথেন্টিসিটি থাকে তার মানে এই অথেন্টিসিটির অসূচনা হচ্ছে এই পর্বে তো এগুলো গেল পোয়েট্রি মূলত এই এজে প্রজেরও সৃষ্টি হয় মানে গদ্যেরও এই এজের যারা প্রজ প্রজ লিখেছেন তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন কিং আলফ্রেদ রাজাও ছিলেন তিনি লিখতেনও কিং আলফ্রেদ যদিও লিখেছেন কম তিনি কিন্তু ট্রান্সলেশন অধিক করেছেন তার পাশাপাশি রয়েছে সেখানে আলফ্রিক এবং উলস্টন নামে দুই সেন তাদের লেখাও প্রোজ বা গদ্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরবর্তী যুগের নাম এইজ অব চশার এইজ অব চশারের সূচনা তেরোশো চল্লিশ এবং তার সমাপ্তি চোদ্দোশো তেরোশো চল্লিশ সাল ধরা হয়ে থাকে কারণ এই বছরই চশারের জন্ম বলে অনুমান করা হয়েছে এবং চশারের মৃত্যু তেরোশো সরি চোদ্দোশো সেঞ্চুরিতে হওয়ার দরুন চোদ্দোশোতে এই এজের সমাপ্তি এই এজে যদি আমরা দেখি হিস্টোরি অব ইংল্যান্ড যদি আমরা দেখি তাহলে এই যুগের মধ্যে পড়ছে তিনটি রাজার সময়কাল প্রথমে হচ্ছে সর্বপ্রেক্ষা বৃহৎ যে সময়কাল এডওয়ার্ড দ্য থার্ডের তারপর রিচার্ড সেকেন্ড এবং অবশেষে হেনরি ফোর্থ এই পিরিয়ডে আমরা দেখব সামাজিক যে বৈপরীত্যতাটা সামাজিক দান্দিকতা রাজনৈতিক টানা পুরোনো এগুলো প্রভৃতি রয়েছে এবং রাজপ্রাসাদ এবং প্রসাদে থাকা সমস্ত কোটিয়ার্স এবং এই সমস্ত কাহিনীগুলি আমরা পাব চশরের লেখা তার দ্য প্রোলোক টু দ্য ক্যান্টার বডি ঠেলসে তার পাশাপাশি এই উজ এই এজটাতে রয়েছে নতুন কিছু সৃষ্টি ধর্মের সংস্কার প্রভৃতি তার পাশাপাশি মানুষদের মধ্যে যে সাহসিকতা তার প্রভাব পাওয়া যায় তৎকালীন মানুষদের এদিক ওদিক বেরিয়ে যাওয়া এবং নতুন দিশা নতুন ভূমি সন্ধানে নিজেদেরকে বলিধান দেওয়া এবং নিজেদেরকে যুক্ত রাখা তবে এর পাশাপাশি এই যুগটাকে অন্ধকার যুগও বলা হয়ে থাকে কারণ এই যুগে একের পর এক এসেছে মহামারী তোমরা জানো নিশ্চয়ই ওই প্লেগ রোগের কথা যা তেরোশো সালে ব্ল্যাক ডেথ নামে পরিচিত এই ব্ল্যাক ডেথ তৎকালীন ইংল্যান্ডের এক তৃতীয়াংশ মানুষকে নিঃশেষ করে দিয়েছিল একটি বছরে এই প্লেগ রোগের পুনরাবর্তন ঘটে এবং তা তেরোশো বাষট্টি সালে আবার তেরোশো সাতষট্টি আবার পুনরায় তেরোশো সত্তর সালে দেখা যায় শুধু তাই নয় এর পাশাপাশি তারপরে দেখা যায় এক বিশাল চরম দুর্নীতি আর তা হল মহামারী ফেমাইন এছাড়া এই যুক্তির মধ্যে আমরা দেখতে পেয়েছি মানুষের মধ্যে এক কূট বুদ্ধি এবং মানুষের মধ্যে দুর্নীতি এছাড়া একটি ড্রিগ্রেডেশন অর্থাৎ অবনতির কথা আর এই সমস্ত যে নিদর্শন আমরা পাই তৎকালীন চার্চ এবং তার সাথে রিলেটেড সমস্ত ক্লার্জিম্যানদের কর্মকাণ্ডে আর এই সমস্ত সব কিছুরই আমরা বর্ণনা পেয়েছি নিখুঁতভাবে চশরের দ্য প্রোলোক টু দ্য ক্যান্টার বলি টেলসে সেখানে আমরা যদি দেখি চরিত্রের কথা বলি তাহলে মঙ্কের চরিত্র ফ্রায়ার সামনার পাজনার পার্সন এনারা সবই কিন্তু এই যুগের 
প্রকৃত সমাজের যে কীট বলা যেতে পারে এরাই হচ্ছে প্রকৃষ্ট নিধারক যদি আমরা এই এজের যদি লেখক এবং তাদের লেখনীগুলি দেখি তাহলে এই এজের রাইটারদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যে কিং জেমস দ্য ফার্স্ট তার দ্য কিং স্কোয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাছাড়া এই সময়কালের অন্যান্য লেখকের মধ্যে হচ্ছে জন লিডকে তার ফলস অফ প্রিন্সেস দ্য টেম্পলস অফ গ্লাস তোমরা অবশ্যই পড়বে তবে যার লেখা আমরা পড়ে বড় হয়েছি যাদের লেখা অধিক জানতে হবে পরীক্ষায় বারংবার প্রশ্ন আসে তিনি হলেন জফরি চশর জানতে হবে তার রাইটিং কেরিয়ারকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে অর্থাৎ রোমান ইটালিক এবং ইংলিশ রোমান পিরিয়ডে রয়েছে তার প্রাথমিক অর্ধের লেখা যেমন হচ্ছে দ্য রোমান্ট অফ দ্য রোজ এবং তার পাশাপাশি দ্য বুক অফ দ্য টাচেস আর যদি আমরা ল্যা ইটালিয়ান পার্টি আসি বা ল্যাটিন পার্টি আসি তাহলে দেখব দ্য হাউস অফ ফেম ট্রয়লাস ক্রিসিডা লিজেন্স অফ গুজ ওমেন দ্য পাউলিয়ামেন্ট অফ ফাউলস এই রচনাগুলি মূলত এখানে ড্রিম অ্যালিগরি অর্থাৎ এখানে দেখতে পাবে যে স্বপ্নে ঘটনাগুলি ঘটছে এবং এখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তোমরা দেখতে পাবে বুকাশিও এতে তার ডেকামেরন এগুলোর কিন্তু তার প্রভাব রয়েছে তার প্রভাব এখানে আমরা চশারের মধ্যে দেখতে পাবো তাছাড়া রয়েছে এখানে তার ইংলিশ পিরিয়ডের ক্যান্টার ব্রিটেলস যেটাকে আমরা বারংবার প্রসঙ্গে তুলে আনছি এটি হচ্ছে প্রথম ইংরেজি ভাষায় লেখা কোনো লিখ কোনো কবিতা হতে পারে বা কোনো বই হতে পারে তাছাড়া এই এজের অন্যান্য রাইটারদের মধ্যে রয়েছে উইলিয়াম ল্যাংল্যান্ড তার পিয়ার্স দ্য প্লাউম্যান তোমাদেরকে অবশ্যই পড়তে হবে এটি একটি এ ভিশিয়ান ঠিক যেমনটাই আমরা দেখেছিলাম আমরা চশরের ক্ষেত্রে তাছাড়া এখানে রয়েছে জন গাওয়ার তাকে মুরাল গাওয়ারও বলা হয়ে থাকে তার লেখা কনফিসিও অ্যামান্টিস ভ্লক কানন্টিস সেল স্পেকুলাম মেডিটেন্টিস এগুলো অবশ্যই দেখবে যদিও চশরের নিরিখে এরা হচ্ছে মাইনর রাইটার তবে একজনের নাম তোমাদের কিন্তু মাথায় সেটিতে গেঁথে রাখতে হবে তিনি হচ্ছেন জন ওয়াইক্লেপ তাকে দ্য মর্নিং স্টার অফ রিফরমেশানও বলা হয়ে থাকে এছাড়া কেন তার লেখার মধ্যে হচ্ছে তিনি বাইবেল করেছেন এছাড়া স্যার জন মেনজেভেলে তার ট্রাভেল রাইটিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ট্রাভেল রাইটিংটির নাম ছিল দ্য ট্রাভেলস অফ স্যার জন মেনজেভেলে এর পাশাপাশি তোমরা অবশ্যই দেখে নেবে যে স্কটিশ চশারিয়ান কারা এবং ইংলিশ চশারিয়ান কারা এগুলো জাস্ট নাম রমন রাখলেই হবে আমি কয়েকজনের নাম বলে দিই থমাস অকলে উইলিয়াম জ্যানভার রজার আসচাম এই নামটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রজার আসচাম এই যে আমরা যে বিএড কথা বলি যে শিক্ষকদের পড়ানোর জন্য তাদেরকে শিক্ষার প্রয়োজন এই রজার আসচাম তিনি লিখেছিলেন দ্য স্কুল মাস্টার এই পর্যায়ের কিন্তু অন্যতম লেখার মধ্যে পড়ে তো এছাড়া যদি আমরা দেখি আরও রাইটার রয়েছে যেমন হচ্ছে রবার্ট হেনরিসন তার টেস্টামেন্ট অফ ক্রিস্টিড এছাড়া আমরা দেখি আলেকজান্ডার বার্কলে স্টিফেন হস এদের নামও কিন্তু এই এজের মধ্যে আসে এর পরবর্তী এজ হচ্ছে দ্য এলিজাবেথন এজ যেটা সূচনা হচ্ছে ফিফটিন ফিফটি এইট এবং যার শেষ হচ্ছে সিক্সটিন জিরো থ্রি তবে আমরা এই এলিজাবেথন এজের পাশাপাশি এখানে আমরা জেকোভিয়ান এজটাকেও ধরে নেব ওকে জেকোভিয়ান এজ জানো নিশ্চয়ই সিক্সটিন জিরো থ্রি থেকে হচ্ছে সিক্সটিন টোয়েন্টি ফাইভ ওকে তো এলিজাবেথন এজ এটা মূলত অ্যাকচুয়ালি হিস্ট্রি অফ ইংল্যান্ড যদি দেখি তাহলে এটা বলতে পারি তবে এই এজটাকে বলা হয় এজ অফ শেক্সপিয়ার যদি আমরা হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারের কথা বলি আর এই এজটাকে আমরা অনেক সময় এজ অফ রেনেসাও বলে থাকি বা নবজাগরণের যুগ বলে থাকি আবার যদি ধর্মের দিকে আসি তাহলে এই যুগটাকে বলা হচ্ছে এজ অফ রিফরমেশান আবার যদি লিটারারি স্পিরিটের কথা বলি তাহলে আমরা দেখব যে এই যুগটি অর্থাৎ লিটারারি স্কিল লিটারারি হাই এনহেন্সমেন্টের দিকে শুধুমাত্র এলিজাবেথন এজে সীমিত থাকেনি এটা পরবর্তী জেমস দ্য সেকেন্ডের সরি জেমস দ্য ফার্স্টের টাইম অর্থাৎ জেকোবিয়ান এজেও তার কিন্তু আমরা প্রাদুর্ভাব দেখেছি তাই এই যে পার্টিকুলার টাইম সিনারিও ফিফটিন ফিফটি এইট থেকে সিক্সটিন টোয়েন্টি ফাইভ এটাকে আমরা বলব ইংরেজি সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বা গোল্ডেন এজ বা গোল্ডেন পিরিয়ড তবে এবারে টার্ম রেনিসা আতে আসি এই রেনেসার কথা অর্থ হচ্ছে রিবার্থ বা রিভাইভাল অর্থাৎ পুনরুজ্জীবন বা কিছুকে পুনরুজ্জীবন দান করা তো এবারে কাকেই আমরা জীবন দান দিচ্ছি অর্থাৎ এই যে আমরা রেনেসা কথা বলছি এই রেনেসা বলতে আমরা বলতে চাইছি ওই আউট লিটারেচার কালচার আর্কিটেকচার সব দিক থেকে ওই ক্লাসিক্যাল গ্রিক এবং ইতালিয়ানদের তাদের সেই আর্ট তাদের সেই লিটারেচারকে এখানে এই 
এলিজাবেথেন এজ এ রাইটাররা রিভাইভ করছেন পুনরুজ্জীবন করছেন তাহলে এক কথাই বলতে গেলে তারা কিন্তু ইমিডিয়েটার্স বা অনুকরণকারী এই এজ এ যে রাইটাররা তারা মহাকাব্যের জন্য ছুটে গেছেন সেই গ্রিক এবং রোমান সাহিত্যে আমরা জানি হোমারের কথা হোমারের যে ইলিয়েজ ওডিসি এখানে তার কিন্তু প্রভাব পাব এপিকগুলোতে তাছাড়া আমরা দেখব সোফোক্লিস ইউরোপিডিস এবং অ্যাস্কাইলাইদের অ্যাস্কাইলাসের যে প্রভাবটা আমরা দেখতে পাব এলিজাবেথন এজের ট্র্যাজেডি বা বিয়োগান্তক নাটকগুলিতে আবার ভার্জিলের আমরা প্রভাব পাব প্যাস্ট্রোডাল বা বিউকলিক লেখাগুলোতে এমনকি দর্শনশাস্ত্র বা ক্রিটিসিজমের যদি কথা বলি সেখানেও আমরা পাব ক্লাসিক্যাল এজের অন্যতম দুই লেখক প্লেটো এবং অ্যারিস্টোটলের কথা এবং যদি আমরা একটু ভালো করে আরও পর্যবেক্ষণ করি তাহলে মনে হবে যে এই রাইটারগুলো শুধু অনুকরণ করেছে তা নয় তাদের কিন্তু নিজস্ব সত্তা ছিল নিজেদের ক্রিয়েটিভিটি ছিল তো এই রাইটার রাইটিং তো তারা লিখছে তবে এই এজের একই অন্যতম গুণ যেটা আমরা চশারের এজে একটু লক্ষ্য করেছিলাম তা কি ছিল যে মানুষরা এখানে প্রচণ্ডভাবে আশা বাদী এবং তারা আকাঙ্ক্ষায় তারা কৌতূহলী তারা মানুষ জানতে চায় তাই তারা দেশ বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে এবং তারা নতুন নতুন জগদের আবিষ্কার করছে হদিস পাচ্ছে তাই তাদের মধ্যে এই যে জলে যাত্রা ভয়েজ করা এটা কিন্তু প্রচুর প্রবণতা দেখা গেছে এবং তাই এই এজে আমরা বলতে পারি যে তাদের যে সীমানা বৃদ্ধি করতে প্রস্তুত হয়েছে অর্থাৎ তারা দেশাত্মবোধ প্যাট্রিয়টিজমে কিন্তু খুবই জড়ে গিয়েছিল আর এর মধ্যে একটা গৌরব বোধ ও কাজ করছিল তাদের মধ্যে তোমরা নিশ্চয়ই জানো চোদ্দোশো বিরানব্বই সালে যখন কলম্বাস যায় আমেরিকা আবিষ্কার করে চোদ্দোশো আঠানব্বইয়ে আমরা দেখতে পেয়েছি ভাস্কোদাগামাকে আসতে তো এইরকম অনেক অভিযান হয়েছে এই পার্টিকুলার এলিজাবেথান এজে এবারে আমরা একটু লেখকে আসি বা এই এজের মেজর রাইটারদের কথা বলি যদি আমরা কবিতার দিকে আসি তাহলে এডভান্স স্পেন্সার এক এবং অদ্বিতীয় তার দ্য ফেয়ারি কুইন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি লেখা তাছাড়া দ্য সেফার্ড ইস ক্যালেন্ডার এটিও গুরুত্বপূর্ণ লেখা এবং এই যে দুটি বই বললাম এই দুটি বইয়ের কুইন এলিজাবেথকে তাছাড়া এলিজাবেথ বয়েল ছিল তার প্রেমিক প্রেমিকার অ্যাদার এডভান্স স্পেন্সার তাকে উদ্দেশ্য করে তিনি লিখেছেন প্রেমমূলক কবিতা যা সনেট নামে পরিচিত তার সনেট কালেকশনটির নাম ছিল অ্যামোরেটি এরপরে রয়েছে স্যার ফিলিপ সিডনি খুবই চমৎকার একটা পার্সোনালিটি এমনকি এটা অনুমান করা যায় যে স্বয়ং কুইন এলিজাবেথ মনে মনে স্যার ফিলিপ সিডনিকে ভালোবাসতেন তো তবে এটা ছাড়ো এটুকু সব কথা এগুলো একটা রিউমার বলতে পারি এই স্যার সিলিপ ফিলিপ সিডনি তিনি ভালোবাসতেন এক মহিলা তার নাম ছিল পেনেল অফ ডিফোরাক্স কিন্তু তাকে জীবনে কোনোদিন পায়নি তার তার এই হতাশার এই প্রেম তাকে নিয়ে তিনি লিখেছেন তার সনেট সিকুয়েন্স অ্যাস্ট্রোফেল অ্যান্ড স্টেলা তাছাড়া তার লেখা মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে অ্যাক অ্যার্কেডিয়া একটা প্যাস্ট্রোরাল লেখ তার পাশাপাশি তিনি লিখেছেন ক্রিটিসিজমমূলক একটা লেখা যার নাম হচ্ছে অ্যান অ্যাপোলজি ফর পোয়েট্রি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তুমি জাস্ট একটা ব্রিফ সামারি কিন্তু নিতে পারো তারপরে যদি কবিতার ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি মাইকেল রেইটনের কথা তার সনেট সিকুয়েন্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তার কবিতাগুলির মধ্যে দ্য ব্যাচেল অব এজিন কোড অবশ্যই দেখতে পারো তারপরে রয়েছে সামুয়েল ডেনিয়েল তারও একটা সনেট সিকুয়েন্স রয়েছে ডেলিয়া বলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এগুলো তো এবারে আমরা একটু একটু এগিয়ে চলেছি আমরা এবারে চলে আসছি এই যুগের একজন বটবৃক্ষ যার নাম হচ্ছে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার তোমরা জানো শেক্সপিয়ারের সাঁইত্রিশটি সম্পূর্ণ নাটক অনুমান করা যায় একটি তার অতিরিক্ত নাটক রয়েছে থার্টি এইট ধরা হয়ে থাকে তবে এই নাটকের পাশাপাশি কারণ নাটকের জন্য তিনি বহু দেশে পরিচর্চিত এমনকি এটা অনুমান করা যায় যে পৃথিবীর এমন কোনো দেশ নেই যেখানে শেক্সপিয়ারের বই পড়া হয় না এই নাটকগুলিকে তিনি ট্র্যাজেডি কমেডি ট্র্যাজি কমেডি তারপরে রোমান প্লে হিস্টোরিক্যাল প্লে কি না লেখেননি সবই লিখেছেন তবে তার পাশাপাশি তিনি লিখেছেন দুটি দীর্ঘ ন্যারেটিভ বই না তার পাশাপাশি তার ছিল একশো চুয়ান্নটি সনেট আর সেই সনেটগুলি কালজয়ী সনেট একশো ছাব্বিশটি তার বন্ধু উইলিয়াম হার্বার্টকে এবং বাকি যে ছাব্বিশটি অর্থাৎ বাকি ছাব্বিশ নয় বাকি আরও আঠাশটি দল রয়েছে তবে তবে তার মধ্যে ছাব্বিশটি তার ডার্ক লেডিকে নিয়ে লিখা এবং বাকি লাস্ট দুটি গজ অব লাভ কিউপিডকে নিয়ে লেখা তো এই পাশাপাশি এই উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের কথা তো আলোচনা করলাম তবে তাদের পূর্বসূরি বা উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের পূর্বসূরি যারা নাটকে হাত দিয়েছিলেন তা তৎকালীন অক্সফোর্ড এবং এবং কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি এই দুটো ইউনিভার্সিটির আন্ডারে কিছু ছাত্র তারা নাট্য চর্চা করেছিল এবং সেই 
গোষ্ঠীটার নাম ছিল ইউনিভার্সিটি উইটস আর এই ইউনিভার্সিটি উইটসের মধ্যে স্রষ্টা হিসেবে আমরা দেখেছি ক্রিস্টাফার মালকে ট্র্যাজেডির জগতে তার জুড়ি মেলা ভার অনুমান করা হয় যে শেক্সপিয়ার যদি না থাকতো তাহলে হয়তো আমরা ক্রিস্টাফার মালকে ট্র্যাজেডির জনকও বলে দিতে পারতাম ইংরেজিতে তবে ক্রিস্টাফার মালোর যে কয়েকটি চারটি কালজয়ী নাটক ছিল ট্র্যাজেডি ছিল তার দান জেনে নাও তাম্বুল ল্যান্ড দ্য গ্রেট অন্যতম যেখানে আমরা একটা দেখবো একটা সেফ হার্ড কীভাবে একটা বিশাল বড় একজন মহান রাজার দিকে হয়ে আসছে তারপরে রয়েছে এডওয়ার্ড দ্য সেকেন্ড যিনি একজন রাজার নামে কলঙ্ক বলতে গেলে তার বন্ধুর জন্য সবই খোয়াচ্ছেন তারপরে রয়েছে ডক্টর ফস্টার্স লোকটা এতটাই তার জ্ঞান নিয়ে খুবই কৌতূহলী যে নিজের জীবনটাই বাদি ধরলেন একটা শয়তানের কাছে ডক্টর ফস্টার্স খুবই গুরুত্বপূর্ণ তারপরে রয়েছে দ্য জিউ অব মালচা এখানে সেই জিউসদের সাথে যে একটা আর এখানে আমরা সাইলক বলে একটা ক্যারেক্টার দেখব যিনি খুবই বর্বর তিনি লোককে টাকা ধার দেন এবং টাকা শোধ না নিতে পারে লোকের মান শরীর থেকে মাংস পর্যন্ত তুলে নিতে তিনি কাঁপেন না তো এই ট্র্যাজেডিগুলো সত্যিই খুবই আমাদের হৃদয়গ্রাহী একটু পড়ার চেষ্টা করেও খুবই ভালো লাগবে তারপরে এই ক্রিস্টাফার মার্লো বাদে রয়েছে এখানে জর্জ পিলি তার লেখা দ্য এজিন আরিয়মেন্ট অফ প্যারিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাছাড়া রয়েছে রবার্ট গ্রিন এই রবার্ট গ্রিন কিন্তু শেক্সপিয়ারের খুব পিছু টেনেছে এবং তাকে তার পেছনেও লেগেছিল ওকে রবার্ট গ্রিন তিনি তাকে আপস্টার্ট ক্রো পর্যন্ত বলেছিলেন এই লেখার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে অলেঞ্জো ফিউরিশো প্যানজুস্টো এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এরপরে থমাস নার্স এই নামটা গুরুত্বপূর্ণ এই জন্যে তিনি হচ্ছেন ট্রাভেল রাইটার যেরকম আমরা ম্যানজে ভুলেকে দেখে এসেছিলাম আমরা চশার এজে এখানে এই থমাস নার্সেরও এই ট্রাভেল রাইটিং তা তার হচ্ছে দ্য লাইফ অফ জ্যাক ওয়ালসন দ্য আনফর্চুনেট ট্রাভেলার খুবই গুরুত্বপূর্ণ এছাড়া থমাস লস তার জানো নিশ্চয়ই রোজা লিনজে বলে একটি তার নাটক যেটাকে ইনফ্লুয়েন্স হয়েছিলেন শেক্সপিয়ার অধিকভাবে যেটাকে অনুসরণ করে তিনি অ্যাজ ইউ লাইকের লিখেছিলেন তাছাড়া রয়েছেন থমাস কিড তার দ্য স্প্যানিশ ট্র্যাজেডি খুবই খুবই একটি হার্ট রেঞ্জারিং একটা ট্র্যাজেডি বলতে পারি এছাড়া জন লিলি লিখেছেন ইউ ফিউস দ্য অ্যানাটমি অফ উইচ প্রমুখ তবে এদের পাশাপাশি আরেকজন রাইটার যাকে জায়গাটিং ফিভার আমরা বলে থাকি তিনি হচ্ছেন ফ্রান্সিস বেকন প্রবন্ধের জগতে তিনি হচ্ছেন এক ও অদ্বিতীয় তাকে ফাদার ফিগার বলে থাকি তার এসেগুলি সব ক্ষেত্রে আমাদের শুধুমাত্র শিক্ষা ক্ষেত্রে নয় আমাদের জীবনের সাথে যদি আমরা তাকে আলিঙ্গন করি তাহলে আমরা জীবনে অনেক কিছু জানতে পারব তো এই এসের পাশাপাশি তিনি লিখেছেন নোভাম অর্ক নাম দ্য নিউ অ্যাথলান্টিস প্রমুখ আরেকজন রাইটারের নাম না বললে নয় তার নাম হচ্ছে স্যার থমাস মোর তার লেখা ইউটোপিয়া ইউটোপিয়া জানো নিশ্চয়ই যার মিনিং হচ্ছে এ কান্ট্রি অব নো হোয়ার অর্থাৎ ইউটোপিয়া হচ্ছে এমন একটা জগৎ এমন একটা কাল যেখানে আমরা পাবো নিজেদের মনের মতো একটা পৃথিবী আমাদের নিজের ইচ্ছা মতো সব কিছু করতে পারব এই এটি তিনি লিখেছেন থমাস মোর পনেরোশো ষোলো খ্রিস্টাব্দে ল্যাটিন ভাষায় যেটা পরে অনুকরণ করা হয় ইংরেজিতে বা অনুবাদ করা হয় পনেরোশো একান্ন খ্রিস্টাব্দে তো এই দ্য ক্যারোলাইন এজ এটা ষোলোশো পঁচিশ থেকে ষোলোশো উনপঞ্চাশ অব্দি তারপরে হয়েছে একটা ছোট্ট যুগ যেটাকে আমরা বলছিলাম পিউরিটান এজ বা কমনওয়েলথ এজ এটা হচ্ছে ষোলোশো পঞ্চাশ থেকে ষোলোশো ষাট তারপরে ষোলোশো ষাট থেকে সতেরোশো এই সময়টাকে ধরা হচ্ছে রেস্টোরেশন এজ বলে আমরা একসাথে দেখেছি আলোচনার সুবিধার্থে এই ক্যারোলাইন এজ এই যে এজটি একটু পিছিয়ে পড়া এজ যদি আমরা এলিজাবেথান এজটাকে দেখি তার যে এবং জেকোবিয়ান এজ দেখি তাদের যে সেই যে রমরমা ভাবটা এখানে কিন্তু কোথাও হলেও মুজে যায় কারণ সেই গৌরব সেই লেখার শৈলী এই এজে কিন্তু আমরা পাই না কারণ এই এজের যিনি রাজা ছিলেন তার নাম ছিল চার্লস দ্য ফার্স্ট লোকটি অত্যন্ত লীলাসবহুল খুবই লেজি মানুষ তাই এই যে রেনেসা যে স্পিরিট এই যে তাদের একটা ক্রেস অফ লার্নিং আমরা শিখবো জানব এই যে সব যে স্পিরিটগুলো সেই এজে কিন্তু খুবই সীমিত ছিল তারা কখনো পছন্দ করত না সমুদ্রে বেরিয়ে গিয়ে নতুন নতুন জায়গা আবিষ্কার করবে নতুন নতুন দেশ করে তাদের সীমানা বাড়াবে না তারা যতটুকু আছে সেটাকে উড়িয়ে আমোদ প্রমোদ করেই কাটাতে পছন্দ করত তাই এই এজের যা এই সময়কালীন যে মানুষরা তারা কিন্তু রাজার বিরুদ্ধে ক্ষোভে ভেবে পড়ে কারণ রাজা এতটাই লাভিস জীবনযাপন করে মানুষের দৈনন্দিন জীবন যেন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে তাই তারা সাধারণ মানুষরা রাজার বিরুদ্ধে অর্থাৎ রাজ পরিবারের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে যা তোমরা জানো ইংরেজির বা ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধ নামে আর এই যুদ্ধের দুটি দল ছিল একটা ছিল রয়্যালিস্ট আর একটা ছিল কমন পিপিল বা রাউন্ড হেডস আর এদের 
নেতৃত্ব দিয়েছিল স্বয়ং অলিভার ক্রমওয়েল আর এই মানুষরা স্বয়ং চার্লস দ্য ফার্স্টকে তারা পরাজিত করে এমনকি ষোলোশো উনপঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে এর কিন্তু ইতি আনে তারা চার্লস দ্য শেখ ফার্স্টকে পরাজিত করে তাকে বি হেডেড করে অর্থাৎ তার মুন্ডু কেটে দেয় আর এই দৃশ্য দেখে তার নিজের ছেলে চার্লস দ্য সেকেন্ড ভয়ে পালিয়ে যায় ফ্রান্সে তো ইতিমধ্যে আমরা আজ পর্যন্ত দা দেখেছিলাম অর্থাৎ সেই ষোলোশো উনপঞ্চাশ অব্দি যে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসেছেন সমস্ত রাজা এবং রানী এই প্রথমবার দেখা গেল যে ইংল্যান্ড যে মানুষরা তাদের নিজেদের পছন্দ করে কাউকে সিংহাসনে বসাচ্ছেন আর তিনি হলেন অলিভার ক্রমওয়েল আর এই যে পার্টিকুলার যে টাইম পিরিয়ডটাকে বলা হয় কমনওয়েলথ পিরিয়ড ওকে আর এই সময়ে খুব একটা বেশি যে লিটারেচারে ইম্প্রুভ ঘটেছে তা নয় এই এজটাকে এই পিউরিটান এজও বলা হয় কারণ এটা রিলিজিয়ানের দিক থেকেও অতিষ্ঠভাবে এখানে রিলিজিয়ানটাকে র্যাম্পেন্টলি ইউজ করা হয় তো একটাই জিনিস যে মানুষ একটা আনন্দ আপ্লুত জীবন কাটাচ্ছিল হঠাৎ করে পুরো সব কিছু ব্যান কিছুই চলতো না এমনকি লোকে জড়ো হয়ে সেখানে কিছু আলোচনাও করতে পারত না এতটাই স্ট্রিক্ট হয়ে গেছিল তো মানুষরা এই জীবনটাতেও অতিষ্ঠ হয়ে পড়ল তাই তারা চাইল যে চার্লস দ্য ফার্স্টের যে পুত্র চার্লস দ্য সেকেন্ড যিনি ফ্রান্সে আছে তাকে ফিরিয়ে আনতে চার্লস দ্য সেকেন্ড তিনি ছিলেন ফ্রান্সে আর ফ্রান্সে তখন ফ্রপিস জীবনযাপন চলছে তারা সেখানে অতিক স্নবিস তারা বড়লোক ঘেঁষি অর্থাৎ তাদের অন্দরমহলে যা ঘটছে তারা কিন্তু প্রকাশ করে না তারা ছোট্ট কিছু ঘটলে সেটাকে বিশাল করে দেখায় তো এই রকম ফপিস জীবনযাপন রাজ দরবীয় সমস্ত যে সমস্ত কৌশলগুলি সেখানকার সাহিত্যিক দিয়ে তারা যেমনভাবে সাহিত্য রচনা করত সব যেন চলে এলো হঠাৎ করে ফ্রান্স থেকে ইংল্যান্ডে আর তার প্রভাব কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম এই সময়ের অন্যতম লিটারারি জনরা হিসেবে দেখতে পেলাম কমেডি অব আমরা যেটাকে বলি হিউম সরি কমেডি অব ম্যানার্স বলি তবে এই কমেডি অব ম্যানার্স বলার আগে তোমাদেরকে আমরা ফিরিয়ে নিয়ে যাব এলিজাবেথান এজের পরবর্তী এজ জেকোবিয়ান এজ সেই সময়ে একজন রেখক ছিল যার নাম ছিল বেন জনসন জে ও এন এস ও এন যাকে হয়তো আমরা অ্যাভয়েড করে এসছি এই বেন জনসন ছিল কমেডি অব হিউমার্সের স্রষ্টা অর্থাৎ তার কিছু কিছু কমেডি লেখা হয়েছিল তার দ্বারা যেগুলো সাধারণত মানুষকে হাসানোর জন্য কিন্তু হাসানোর যে ভঙ্গিমা হাসানোর যে কৌশলটা ছিল ভিন্ন অর্থাৎ রেস্টোরেশন এজে যে ভঙ্গিমাটা হচ্ছে সেটা এলিজাবেথান এজের ভঙ্গিমার থেকে ডিফারেন্ট অর্থাৎ এলিজাবেথান এজের যে বা জেকোবিয়ান এজের যে কমেডি অব হিউমার্স আর এখানকার হচ্ছে কমেডি অব ম্যানার্স দুটো ডিফারেন্ট কি করে কমেডি অব হিউমার্সে সাধারণত কি হয় না যে নাটকে যে মঞ্চস্থ করছে যে সমস্ত চরিত্রগুলি তারা মঞ্চে আবির্ভাব হতো এমন শারীরিক বিকৃতি নিয়ে কার দেখা যাবে যে চোখটা বাঁকা কার দেখা যাচ্ছে দাঁত বাঁকা দাঁত নেই কার পা ভাঙা কে আবার আমরা জানি যে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে তো তাদের শারীরিক ভঙ্গি দেখে যারা আমরা অডিয়েন্স তারা কিন্তু খুবই হাঁ মানে হাস্যকর অনুভূতি করি তো এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কমেডি অব হিউমার্স তো এটা কেন হয়ে থাকে মূলত মানুষের শরীরে চারটি ফ্লুইড থাকে সেই ফ্লুইডগুলি যখন অসামঞ্জস্যতা ঘটে তখন এটা ঘটে তো এবারে কমেডি অব ম্যানার্সটা কি যেটা আমরা এই রেস্টোরেশন এজে পাচ্ছি যখন আমরা চার্লস দ্য সেকেন্ডকে ফিরে পেলাম তখন আমরা এই রেস্টোরেশন এজে যে এই যে মানুষের যে জীবনশহীলী তারা মানুষদেরকে হাসাতে পছন্দ করত কথার মাধ্যমে কমেডিয়ানরা যেরকম করে শুধু তাই নয় তারা কিছু পোশাক আশাক পড়ল যে পোশাক আশাকগুলো খুব মানে হচ্ছে খুব বড় লোক ঘেঁষা এবং তাদের আচরণগুলো এতটাই যে মানুষরা ইজিলে ধরতে পারত যে মানুষটা আমার সাথে ছড়না করছে এবং অতিরিক্তভাবে পাউচার ফেস অনেক গ্রিয়ারিং করে এই সমস্ত জিনিসগুলো দেখা গেল তো এই কমেডি অব ম্যানার্স হচ্ছে যে মানুষদের সাথে কথা বলার মাধ্যমে কমেডি সৃষ্টি করা ওকে আমি আমরা যদি কিছু এক্সাম্পল সাইড করি তোমরা তো জানো নিশ্চয়ই পরেশ রাওলের নাম শুনেছ তারপরে রাজপাল যাদব এবং যদি কন্টেম্পোরারি যদি আসি তোমরা কমেডি নাইটস উইথ কপিল দেখো নিশ্চয়ই তো এই কথার মাধ্যমে কমেডি করাটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি বলা হতে পারে যে কমেডি অব ম্যানার্স এই যে এবারে রাইচারদের কথা আসি অর্থাৎ এই ক্যারোলাইন তারপরে ধরো কমনওয়েলথ বা রেস্টোরেশন তো ক্যারোলাইন এজে যদি যাই সেখানে হচ্ছে এই রবার্ট হেরিক এবং থমাস ক্যারু এই সমস্ত কিছু কিছু রাইটার যারা মূলত বলা হয় যে এরা হচ্ছে কোর্ট পোয়েট কেন যে তারা একসাথে যুদ্ধও করত এবং একসাথে তারা লেখালেখিও করত আর কি তারা রাজসভায় লোক চার্লস দ্য ফার্স্টের সময় ছিল 
তো তবে এই সেই জন্য এই ক্যারোলাইন এজটা বন্ধা এজ বলা হয়ে থাকে অতটা বেশি কিছু সৃষ্ট হয়নি তবে যদি আমরা পরবর্তী পিউরিটান এজে আসি তখন কিন্তু লেখার কিন্তু শ্রীবৃদ্ধি করছে আর এই এজের অন্যতম এবং যদি বিখ্যাত লেখক বলে থাকি তিনি হচ্ছেন স্বয়ং আমরা জানি জন মিলচন তাই এর নামেও এই এজটাকে এজ অব মিলচন বলা হয়ে থাকে মিলচনের যতগুলো লেখা আছে তোমরা অবশ্যই যেটাকে পড়বে যে অবশ্যই যেটা গুরুত্ব দেবে সেটা হচ্ছে প্যারাডাইস লস্ট তাছাড়া তার হচ্ছে প্যারাডাইস রিগেন স্যামসন অ্যাগোনিস্ট কোমাস এছাড়া তার অনেক লেখা রয়েছে যেমন হচ্ছে এরিও পেগাটিকা যেটা হচ্ছে তৎকালীন সমাজে যে ডিভোর্স কথা নিয়ে তার এই লেখা তাছাড়া তার তিনি তার তার আরও অনেক কিছু লিখেছে বন্ধু বন্ধুকে নিয়ে যেমন তার লেখা এলিজি রয়েছে যেমন হচ্ছে লিসিডাস তাছাড়া নিজের অন্ধত্ব নিয়ে নিজে অনেক মাঝ বয়স নাঘাত তার কিন্তু চোখের দৃষ্টি হারিয়ে যায় তা নিয়েও তিনি লিখেছেন তার লেখা অন হিজ বাইন্ডনেস কবিতাতে তবে এর পরবর্তী আমরা এই পরবর্তী অর্থাৎ এই ক্যারোলাইন এবং এই জেকোবিয়ান এজের এই বন্ধাকালীন বন্ধা সময়কালীন আমরা এক দল কবিকে পেয়েছি যারা কবিতার মধ্যে এমন কিছু ভাষা ব্যবহার করত এমন কিছু বুদ্ধি সংযত এমন কিছু মেচাফোর ইমেজ ব্যবহার করত যেটা সাধারণ মানুষের কিন্তু স্মৃতির গছর থেকে বাইরে তারা ইজিলি ধরতে পারত না তারা হচ্ছে মেথ ফিজিক্যাল পোয়েট বা মেচা ফিজিক্যাল অনেকে পড়ে তবে ক্লিয়ারলি যদি বলো মেথ ফিজিক্যাল পোয়েটটা ভালো অর্থাৎ তাদের যে রেফারেন্সগুলো অনেক দূর থেকে অর্থাৎ তারা খুব ইজিলি মিনিং যেরকম আমরা যদি বলি যে লাভের সিম্বল যদি রোজ হতে পারে তারা কিন্তু এত ক্লিয়ারলি বলে না কেমন বলে যে দুটো প্রেমিক তারা হচ্ছে কম্পাসের নেয় এবং তাদের প্রেম যেন সেই মাঝখানে সেই ডটটার নেয় তো তাদের এই সিম্বলগুলো খুবই একটু ইন্টারেস্টিং ফ্যাকচুয়াল তাই না তারা দেখবে যে তিনি বলছেন যে তার দুজন প্রেমিক হচ্ছে একটা কবিতা এই দুটো হেমিসফিয়ার দুটো মেরু ওকে আবার কখন বলছে যে গোটা পৃথিবী হচ্ছে তাদের রুম তো এইরকম তাদের বুদ্ধি এবং তাদের ইমেজগুলো খুবই ইন্টারেস্টিং তো এই গ্রুপের যে সেরা লেখক হচ্ছিলেন জন টান ওকে এই জন টানের লেখা তোমরা জানো অনেক পড়েছো যেমন হচ্ছে তোমরা দ্য এক্স ট্যাসি পড়েছো তবে এক্সট্রেসির পাশাপাশি তোমরা সংস অ্যান্ড সনেটস ডেথস ডুয়েল দ্য সান রাইজিং এই কবিতাগুলি অবশ্যই তোমরা কখনো ছাড়বে না এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তার পাশাপাশি অর্থাৎ জন ডানের পাশাপাশি আমরা আব্রাহাম কাউলের নাম অবশ্যই এখানে আমরা মেনশান করব তার পিরামাস অ্যান্ড থিস বে দ্য মিস্ট্রেস খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাছাড়া রয়েছেন আমাদের অ্যান্ড্রিউ মার্ভেল তার টু হিজ কয় মিস্ট্রেস অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তোমরা পড়বে খুবই সিম্বলিক খুবই ভালো লাগবে কবিতাটি তাছাড়া যখন অলিভার ক্রমওয়েল যখন তিনি প্রোটেক্টর হিসেবে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসলেন তাকে নিয়ে তিনি লিখলেন ওজ আপন ক্রমওয়েল রিটার্ন ফ্রম আয়ারল্যান্ড এটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ তারপরে যদি আমরা বলি তাহলে হচ্ছে হেনরি ভনের কথা হেনরি ভনও একজন মেচা ফিজিক্যাল পোয়েট বলতে পারি তার লেখা দ্য রিট্রিট থালিয়া রেডে ভিভা সাইলেক্স ইন্টেলেক্স খুবই গুরুত্বপূর্ণ তবে আমরা যদি রেস্টোরেশন পিরিয়ড আসি রেস্টোরেশন পিরিয়ডের অন্যতম লেখক হচ্ছে জন ট্রাইচেন তিনি ক্লাসিক্যাল রাইচার বা ক্লাসিক্যাল এজে বেশি বিলং করে তার লেখাগুলির মধ্যে অ্যাপসলম অ্যাপসলম দ্য হিন্ট অ্যান্ড ফান্থার এই লোকটি খুবই একেবারে বিচক্ষণ ব্যক্তি তার লেখার মধ্যে বুদ্ধিদীপ্তির পাশাপাশি তিনি কিন্তু স্যাটারাইজিং লেখা এবং কিছু প্রজ্ঞমূলক একজন তিনি একজন রাইচার যিনি কাউকে সমালোচনা করা এবং কাউকে প্রেজ করা তিনি কিন্তু খুব ভালোভাবে করতেন এবং বিশেষ করে তিনি খুবই সমালোচনা করতেন তার বিশেষ করে তার একটা লেখা হচ্ছে ম্যাকফ্লেকনো এই সমালোচনামূলকই লেখা তার আলেকজান্ডার ফিস্ট আরও গুরুত্বপূর্ণ তবে যেটা সব থেকে জরুরি সেটা হচ্ছে ক্রিটিসিজমের জগতে অর্থাৎ যদি থিওরি ক্রিটিসিজমের কথা বলি তার অ্যান এসে অফ ড্রামাটিক পোয়েসি অর্থাৎ নাটক নিয়ে তার যে ক্রিটিক্যাল বই এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাছাড়া তার একটি নাটক যেটা হচ্ছে অল ফর লাভ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবার আমরা কমেডি অব ম্যানার্সের কথা বলছিলাম তোমাদের কমেডি অব ম্যানার্সের মধ্যে আমরা যদি যে রাইটারের নাম সর্বপ্রথম নেব তিনি হচ্ছেন উইলিয়াম ওয়াই চার্লে তার লেখা লাভ ইন উড দ্য প্লেন ডিলার দ্য কান্ট্রি ওয়াইফ এবং দ্য ড্যান্সিং মাস্টার এগুলো অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ তবে তোমরা নিশ্চয়ই উইলিয়াম কনক্রিভের নাম শুনেছো উইলিয়াম কনক্রিভে তোমরা দ্য ওয়ে অব দ্য ওয়ার্ল্ড পড়েছো তার পাশাপাশি তার লেখা রয়েছে এই কমেডি অব ম্যানার্সে দ্য ওল্ড ব্যাচেলার দ্য ডাবল ডিলার লাভ ফর লাভ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এছাড়া আরও কয়েকজন লেখক রয়েছে যারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেমন হচ্ছে ইভান ভ্যানভ্রু তার দ্যারা রিপ্লেস রিপ্লেস নয় রিল্যাপস র্যাদার তাছাড়া থমাস অথুয়ের তার অরফেন এবং জন বানিয়ান 
তার লেখা দ্য পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস তোমরা অবশ্যই পড়বে তবে এই যুগে অর্থাৎ এই রেস্টোরেশন পিরিয়ডে দুজন ডায়েরি রাইটার ছিল তারা ডায়েরি লিখত একজন হচ্ছে জন ইভলেন এবং আরেকজন হচ্ছে সামুয়েল পেপে তো এই হচ্ছে মোটামুটি এই তিনটি এজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তাহলে চলো আমরা নেক্সট এজে চলেছি আর সেটি হচ্ছে দ্য অকাস্টার্ন এজ বা আমরা যেটাকে দ্য নিউ ক্লাসিক্যাল এজও বলে থাকে এই এজটার সময়সীমা হচ্ছে সতেরোশো থেকে সতেরোশো আটানব্বই পর্যন্ত তবে এই যে দুটি নাম বললাম এর পাশাপাশি এই এজকে আরও অনেক নামে বলা হয়ে থাকে যেমন হচ্ছে এজ অফ পোপ অর্থাৎ আলেকজান্ডার পোপের জন্যে এই এজের নাম হচ্ছে এজ অফ পোপ আবার এই এজের আরেকজন প্রৌঢ় ব্যক্তি প্রজ্ঞা ব্যক্তি হচ্ছেন স্যার স্যামুয়েল জনসন ডক্টর স্যামুয়েল জনসন এই জনসন কিন্তু বেন জনসনের নয় অর্থাৎ নামটা ডিফারেন্ট বেন জনসন হচ্ছে জে ও এন এসো এন স্যামুয়েল জনসন হচ্ছে জে ও এইচ এন এসো এন ইনি কিন্তু লিটারারি ক্রিটিসিজম থিওরি যে আমরা কথা বলি সেই ক্রিটিসিজমের কিন্তু অন্যতম একজন লেখক বলতে পারে এই স্যামুয়েল জনসন তো তার সম্পর্কে আসবো তিনি হচ্ছেন অনেক তার কৃতিত্ব রেখেছেন তবে এই এজটাকে অগাস্টান কেন বলা হচ্ছে এই যে টার্ম অগাস্টান যেটা এইটিন সেঞ্চুরি দেওয়া হচ্ছে কেন আসলে তোমরা জানো যে রোমান হিস্ট্রিতে একজন রাজা ছিলেন বা সম্রাট ছিলেন তার নাম ছিল অগাস্টাস তো সেই সময়কালে তখন যে লিটারেচার যে সেখানকার যে প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল সেই লিটারেচার ছিল খুব হাই লেভেলে তাই তাকে বলা হতো অগাস্টাস লিটারেচার আর যেহেতু এই আঠেরো শতকের যে লেখকেরা তারা অনুকরণ করেছিল এই অগাস্টান লিটারেচারকে তাই তার জন্য এটা হচ্ছে অগাস্টাস লিটারেচার ক্লিয়ার ক্লাসিক্যাল ক্যান যেহেতু গ্রিক এবং ল্যাটিন পোয়েজ নাট্যকার সমালোচক এই যে তাদেরকে যে অনুকরণ করতে লাগলো এটা কিন্তু তারা অ্যাকচুয়ালি তাদেরকে কিন্তু পুরোপুরি কিন্তু অনুকরণ করতে পারেনি তারা যতটা সাহিত্য রচনা করেছেন তাদের সেই সারফেস লেভেলটাই শুধুমাত্র তারা কপি করতে পেরেছিল তাই এই এজটাকে তাই জন্য বলা হচ্ছে পুরোপুরি ক্লাসিক্যাল নয় নিও ক্লাসিক্যাল ক্লিয়ার এছাড়া এই যুগের অর্থাৎ এই এইটিন সেঞ্চুরির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে তাদের সাহিত্যের ক্ষেত্রেও কিন্তু তা বৈশিষ্ট্য আমরা দেখব যেমন এরা অতিরিক্ত পরিমাণে বুদ্ধিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে যুক্তিকে গুরুত্ব দিয়েছে এবং তারা সবসময় সঙ্গতি ছাড়া কথা বলে না তাই এইখানে কয়েকটা জিনিসের কিন্তু আমরা ঘাটতি দেখব যেমন হচ্ছে প্রপার ইমোশন আবেগের অভাব এছাড়া এখানে কাল্পনিকতার কিন্তু কোনো ছাপ নেই মানুষের মধ্যে সেই যে প্যাশনটাও দেখতে পাবো না কোনো কিছুর প্রতি গুড সেন্স আমার এটা ভালো লাগা খারাপ লাগা এগুলোর মধ্যে নেই কিন্তু তাই এখানে দেখা যাবে মানুষের আবেগ অনুভূতির এগুলো কিন্তু চাপান্তর এগুলোকে এখানে কিন্তু কোনোভাবেই গুরুত্ব দিচ্ছে না এই এজের যে পোয়েট্রি বলি বা কবিতা বলি এদের মধ্যে যেগুলি র্যাম্পেন্ট বা প্রাদুর্ভাব বেশি সেগুলি হচ্ছে তর্ক আর্গুমেন্টস সমালোচনা ব্যঙ্গ করা রাজনৈতিক রাজনীতিবিদদের মতো এখানে আলাপ আলোচনা তবে এর পাশাপাশি আরও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেটা থিম বা যেটা ম্যাটার হয়ে যায় এরা কখনো প্রকৃতির ধারে কাছে যায়নি এরা সবসময় শহরের লাইফটাকে পছন্দ করত তোমরা নাম নিশ্চয়ই শুনেছ কফি হাউসের নাম এই যুগেই কফি হাউসের উৎপত্তি এছাড়া এখানকার সাহিত্যে অর্থাৎ বিশেষ করে এই এখানে এই এ যে মূলত কবিতা চর্চাই বেশি হয়ে যায় আর কি এখানে দেখব তাদের লেখার মধ্যে তারা ফ্ল্যাট পোয়েটিক ডিকশানের ব্যবহার করেছে মূলত হিরোয়িক কাপলেট বলে এক ধরনের কাপলেট ছিল তারা ব্যবহার করত এই যুগের যে সাহিত্যিক রাকারা ছিল অবশ্যই যার নাম প্রথমেই বললাম আলেকজান্ডার পোপ আলেকজান্ডার পোপের লেখা প্যাস্টোরাল তার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাও তার একটা মক হিরোয়িক এপিক রয়েছে তোমরা কিন্তু পড়েছ দ্য রেপ অব দ্য লক এছাড়া তিনি একজন ক্রিটিক ছিলেন তিনি লিখেছেন অ্যান এসে অফ ক্রিটিস এসে অন ক্রিটিসিজম এটা তার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লেখা এছাড়া তার আরও লেখা রয়েছে তোমরা পড়বে তো এবারে যদি ড্রামাতে চলে আসে নাটকে এই যুগের অন্যতম লেখক হচ্ছেন জন কে তার লেখা দ্য বেগার্স অপেরা দ্য সেফার্স উইক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তবে আরেকজন ফিকার যাকে বললাম যে এই এজের আরেকটি নাম হচ্ছে এজ অব জনসন অর্থাৎ ডক্টর স্যামুয়েল জনসন গুলিয়ে ফেলো না বেন জনসন আলাদা স্যামুয়েল জনসন আলাদা জাস্ট ডিফারেন্স যে ও এন এসও এন জনসন হচ্ছে বেন জনসন আর এখানে স্যামুয়েল জনসন হচ্ছে জে ও এইজ এন এসও এন ক্লিয়ার ইনার লেখা হচ্ছে দ্য ভ্যানিটি অফ হিউম্যান উইসেস লঞ্জন দ্য লিপস অফ দ্য পোয়েজ 
সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ডিকশনারি ওকে সেভেনটিন ফিফটি ফাইভে লেখা দ্য ডিকশনারি অব দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ নাটক নাটকের জগতে আরেকজন শিরোপা হচ্ছেন অলিভার গোল্ডস্মিথ অলিভার গোল্ডস্মিথ দ্য ডিজার্টেড ভিলেজ সি স্টুপস টু কনকিয়ার দ্য ভিকার অব দ্য ওয়েক ফিল্ড দ্য ডিজার্টেড ভিলেজ এগুলো সব হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লেখা তবে তার একটা ফানি লেখাও রয়েছে যেটা হচ্ছে এলিজি অন দ্য ডেথ অব দ্য ম্যাট টক ওকে তারপরে উপন্যাসের জগতে চলে আসি ডেনিয়াল জুফো ইনার লেখা রবিনসন ক্রুশো মোল ফ্লাঞ্জার্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রবিনসন ক্রুশো তোমরা জানো একজন মানুষ কিভাবে জাহাজে করে চলে যাচ্ছে একটা আননোন আনন ফিল্ডে এবং সেখানে কিভাবে একা দিন যাপন করছে তো এরপরে হচ্ছে আরও একজন অন্যতম লেখক জোনাথন সুইফট তার তার লেখা তোমরা গালিভাস ট্রাভেলস পড়েছো তাই না তাছাড়া তার অনেক লেখা রয়েছে যেমন হচ্ছে দ্য ব্যাচেল অফ দ্য বুকস দ্য টেল অফ এ চাপ জার্নালস টু স্টেল এগুলো পড়বে অবশ্যই তারপরে হচ্ছে জোসেফ অ্যাডিসন অ্যাডিসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তৎকালীন সমাজে যে ম্যাগাজিনের আবির্ভাব ইনি কিন্তু করেছিলেন তার এবং তিনি এবং তার বন্ধু জ রিচার্ড স্টিল মেনে তাদের লেখা দুজন মিলে লিখেছিলেন দ্য স্পেকটেটর এবং রিচার্ড স্টিল নিজে একটা করেছিলেন তিনি ছিলেন তার নাম ছিল দ্য টেটলার এছাড়াও আরও অনেক লেখক রয়েছে তাদের নাম আমি একে একে বলছি এত ডিপলি যাওয়ার দরকার নেই তবুও তোমরা পড়তে হবে অবশ্যই যেমন হিস্টোরিয়ান হচ্ছেন ডিক্লাইন অ্যান্ড ফল অব দ্য রোমান এম্পায়ারের লেখক স্বয়ং এডওয়ার্ড গিবন তাকে তো তোমরা অবশ্যই পড়বে এডমান্ড বার্ক তিনি মূলত ইকোনমিক্যাল সোশ্যাল স্ট্যাটাস নিয়ে লিখতেন তিনি লিখেছিলেন রিফ্লেকশন অন ফ্রেঞ্চ রিভলিউশন তারপরে উপন্যাসের জনক অর্থাৎ ফাদার অফ নোভেল বলা হয়ে থাকে সামুয়েল রিচার্ডসনকে তার লেখা পামেলা ক্লারিসা এগুলো দেখবে অবশ্যই দেখবে তারপরে হেনরি ফিল্ডিং তার লেখা দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অফ জোসেফ অ্যান্ড্রিউস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তবে অধিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তার লেখা টম জোনস এটা অবশ্যই দেখবে তাছাড়া তোমাদের লরেন্স টার্নের কথা বলি লরেন্স টার্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লেখক তার লেখা হচ্ছে দ্য ত্রিস্ত্রাম স্যান্ডি একটা মোজান এজের যে লেখা যেমন হয়ে থাকে ত্রিস্ত্রাম স্যান্ডিকে লিখে দিয়েছেন তিনি এই যুগে অর্থাৎ একেবারে যুগোপযোগী কবি বলতে পারি পোস্ট মডার্নের যে সমস্ত ক্যারেক্টারিস্টিক্স এই নোভেলে কিন্তু রয়েছে তাছাড়া তোমরা গথিক নোভেল নাম শুনেছো অর্থাৎ যেখানে মূলত ব্লিক রিয়ালিটি সুপার ন্যাচারাল এলিমেন্ট এবং একটা অ্যান্সিয়েন্ট কাসেল এগুলো থাকে আর সেই নিয়ে লেখা হচ্ছে কাসেল অব অট্রেন্ট প্রথম গথিক নোভেল লিখেছেন হরেস ওয়ালপোল এই যুগে এছাড়া ফিমেল রাইটারের যদি নাম বলি এখানে রয়েছে অ্যানি রাজক্রিফে তার লেখা হচ্ছে দ্য মিস্ট্রি অব উজ্জ্বল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ তো এর পাশাপাশি যেহেতু রোমান্টিক এজ আসেনি তবে রোমান্টিক এজের শুরুর পূর্বে প্রি রোমান্টিসিজম যদি বলি সেই যুগের কিছু কবি এই আমাদের এই এই পার্টিকুলার যুগে অর্থাৎ এই রেস্টোরেশন পিরিয়ডের সরি সরি অগাস্টান পিরিয়ডের কিন্তু থেকে গেছে যেমন হচ্ছে উইলিয়াম ব্লেক নাম শুনেছ তার তোমরা ওই যে ল্যাম্প টাইগার কবিতাটি পড়েছো তো সেগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মীয় কবিতা এবং তার একটা সিরিজ রয়েছে কালেকশান রয়েছে সেগুলো একটি হচ্ছে সং অফ ইনোসেন্স আর একটি হচ্ছে সংস অফ এক্সপিরিয়েন্স ওকে তাছাড়া থমাস গ্রে এই নামটি ভুললেও হবে না তার লেখা এল ইজ রিটেন ইন এ কান্ট্রি চার্চিয়ার্ড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই যুগের নাম হচ্ছে দ্য রোমান্টিক এজ যুগটি সূচনা সতেরোশো আঠানব্বই এবং শেষ আঠারোশো সাঁইত্রিশ তবে এই কেন সতেরোশো আঠানব্বই ধরা হচ্ছে আসলে এই ইয়ারেই উইলিয়াম ইটস ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং স্যার সরি স্যার বলছি সামুয়েল ছিলের খোলরে দুজন মিলে একটা সুন্দর একটা কালেকশন কবিতার কালেকশন বের করে তার নাম হচ্ছে লিরিক্যাল ব্যালার্স এই থেকেই ধরা হয়েছে এটা হচ্ছে রোমান্টিক এজের সূচনা আর এই এজের সমাপ্তি ধরা হয়েছে আঠারোশো সাঁইত্রিশ সালে যখন রানী ভিক্টোরিয়া ইংল্যান্ডে রানী হিসাবে হয়ে আসেন ওকে তবে এই রোমান্টিক পিরিয়ডস এই যে ইংরেজি সাহিত্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখানে যারা কবি রয়েছেন তাদের কিন্তু ভূমিকা যথেষ্ট প্রভাবশালী আর এই এজের কবিদেরকে আমরা আলোচনার সুবিধাতে দুটো ভাগে ভাগ করেছি একদিকে রয়েছে ফার্স্ট জেনারেশন অফ পোয়েট আর দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে সেকেন্ড জেনারেশন অফ পোয়েট প্রথম জেনারেশনে কারা রয়েছে অর্থাৎ যারা ওল্ডার জেনারেশন তাদের মধ্যে হচ্ছে ওয়ার্সওয়াদ স্যামুয়েল চিলার কোলারিজ ওয়ালচার স্কট রবার্ট সাউথি এই চারজন এই চারজন গ্র্যান্ড ফিগার আর অন্যদিকে যারা যুবক অর্থাৎ যারা সেকেন্ড জেনারেশন কবি হচ্ছে এক হচ্ছে লর্ড বাইরন দ্বিতীয় হচ্ছে ওই পিসি পার্সি পিসি সেলে তৃতীয় হচ্ছে জন কিটস এগুলো হচ্ছে এরা এরা এনারা হচ্ছেন ইয়ংগার ফোয়েটস ওকে তবে এই এজের আমরা কিছু আমরা চারিত্রিক গুণ থেকেও আমরা কিন্তু এই এজটাকে একটু আলোচনা করতে পারি এই এজটাকে অনেকে বলেছে নাকি রোমান্টিক রিভাইভেল রিভাইভেল মানে কি পুনরুজ্জীবন কারণ 
এই এজে আমরা যে রোমান্টিক পিরিয়ডটাকে আমরা দেখছি এই যে এজের ক্যারেক্টারিস্টিক অনেকটা মিল খায় এলিজাবেথান এজের সাথে সেখানকার লাভ সেখানকার সুন্দরতা সেখানকার আবেগ সেখানকার কাল্পনিকতা রোমান্স এই সব কিছু বিশেষ করে প্রকৃতিকে যে প্রেম এটা কিন্তু এলিজাবেথান এজে ছিল তাই এটা এখানে রিভাইভ করছে তাই জন্য রোমান্টিক এজকে আমরা বলবো রিভাইভাল এজ অলসো অর্থাৎ রোমান্টিক রিভাইভাল তার পাশাপাশি এই এজটাকে বলা হয়েছে রোমান্টিক রিভল্ট রিভল্ট মানে বিদ্রোহ কার বিদ্রোহ কাদের বিদ্রোহ বা কার বিরুদ্ধে করছে আসলে এই বিদ্রোহটা হচ্ছে আমাদের আগের এজ পূর্ববর্তী এজ সেটা হচ্ছে নিও ক্লাসিক্যাল এজ যেটা আমরা অকাস্টান এজ বলছিলাম কেন এই এজের যে রাইটাররা তারা তো ক্লাসিক্যাল বলছে নিজেদেরকে কারণ তারা রোমকে ফলো করছে কিন্তু তারা রোম গ্রিক এদেরকে ফলো করেছে শুধু শুধুমাত্র তাদের সারফেস লেভেলের তাদের ফর্মটাকে নিয়েছে তাদের বিষয়বস্তুটাকে নিতে পারেনি তাই জন্য তাদের লেখাগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে মনে হয়েছিল কৃত্রিম এবং তারা যেন মনে হচ্ছিলো আনন্যাচারাল তাই এগুলোকে সমালোচিত করেছে কারণ তাদের মধ্যে ইমোশন ছিল না তারা তো ফ্যাক্ট বেসিস রিজন বেসিস এগুলোকে নিয়ে লিখত তাই এটা হচ্ছে এক ধরনের রোমান্টিক রিভল্ট ও ক্লিয়ার ওকে এবার আমরা এগারে এই এজের সাহিত্যিকদের কথায় চলে আসি সবার প্রথমে উইলিয়াম ওয়াটসওয়ার্থ তার লেখা লিরিক্যাল ব্যালার্স আর একটা কথা তোমার জানতে হবে এই লিরিক্যাল ব্যালার্স এটা একটা কাব্যিক কালেকশন কিন্তু এটাকে নিয়ে একটা ক্রিটিসিজমও লিখেছেন নিজেই তাকে বলা হয় প্রিফেস টু দ্য লিরিক্যাল ব্যালার্স ওকে এটা নিজেই লিখেছেন উইলিয়াম ওয়ার্সওয়ার্থ তাছাড়া তিনি লিখেছেন প্রিলিউজ তিনতর্ন অ্যাবে তোমরা পড়ে এসছো অবশ্যই দ্য ড্যাফোডিলস এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তার কবিতা তারপর যদি ওয়াল্টার স্কটের নাম বলি তিনি লিখেছেন বহু কবিতা এবং বহু তার নোভেলও রয়েছে তাদের মধ্যে বলে তিনি নোভেলগুলো দ্য হাউস অফ বিড লুথিয়ান ওভালি রভ রয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এগুলো তবে এবার চলে আসছে রবার্ট সাউথি রবার্ট সাউথি অত্যন্ত একজন মানে প্রভাবশালী একজন ব্যক্তি কিন্তু সাহিত্যিক হিসাবে তার কিন্তু প্রভাবটা অতটা ছিল না তার লেখার মধ্যে এ ভিশন অফ জাজমেন্ট আ কার্স অফ কেহেমা খুব তোমরা এগুলো নিয়ে বেশি না পড়লেই হবে জাস্ট জানলে হবে তবে এর পরবর্তী রাইটার স্যামুয়েল চেলোয়ের কোলেরিজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্রিটিসিজম অর্থাৎ সমালোচনামূলক লেখাতে তিনি লিখেছেন বায়োগ্রাফিয়া লিটারিয়া এবং তিনি এখানে বলেছেন মানুষের কল্পনাকে নিয়ে অর্থাৎ মানুষের কল্পনা দু ধরনের হয়ে থাকে প্রাইমারি ইমাজিনেশান সেকেন্ডারি ইমাজিনেশান তিনি ফ্যান্সি কোন জিনিস ইমাজিনেশান কোন জিনিস এর তফাত বিভিন্ন রকম তার অনেক এই সমালোচনা অনেক রকম তিনি শিক্ষামূলক তিনি এই লেখাতে এই বায়োগ্রাফিয়া লিটারিতে লিখেছেন তারপরে তার লেখার মধ্যে কবিতাগুলির মধ্যে ক্রিস্টাভেল কুবলা খান দ্য রাইম অফ দ্য অ্যান্সেন ম্যারিনা ও মাই গড এই যে তিনটি লেখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই কোলরেজের মধ্যে একটা সব থেকে বড় গুণ ছিল তিনি সুপার ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ডটাকে এত সুন্দরভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করত যেন সেটা মনে হতো ন্যাচারাল ওকে এরপরে রাইটার হচ্ছে লজ বাইডার তার লেখা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ মধ্যে চাইল্ড হ্যারোড স্পিল্ট ম্যাচ তবে যে লেখারে তাকে রাতারাতি বিখ্যাত করে দিয়েছিল সেটা হচ্ছে ডন জুয়া তাছাড়া তিনি লিখেছিলেন দ্য ভিশন অফ চাজমেন্ট এরপরে রাইটার পার্সি বিশ্বাসে তার লেখার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্রমেথিউস আনবাউন্ড অজিমেন্ডিয়াস তবে কবিতার মধ্যে তোমরা পড়েছো ওজ টু দ্য ওয়েস্ট উইন্ড ও টু স্কাইলার গুরুত্বপূর্ণ তিনিও ঠিক একই রকম ক্রিটিসিজমমূলক লেখা লিখেছেন এমনকি তিনি একটা এমন লেখা লিখেছিলেন যার জন্য তাকে তার উপর ফতোয়া জারি করেছিল তার মধ্যে এমনকি তাকে ইউনিভার্সিটি পড়াকালীন তার বিরুদ্ধে মানে একটা একটা বড় একটা ক্রাইম এসেছিল আর সেই লেখা হচ্ছে নেসেসিটি অফ অ্যাথেইজম এরকম এই লেখাতে এরপরের লেখা আমাদের ক্ষুদে কবি জন কিটস অর্থাৎ তার ক্ষুদ্র জীবনে তিনি এত রচনা করে গেছেন যেটা আমাদের কাছে আজও অবিস্মরণীয় ঠিক যেন আমাদের বাংলার সুকান্ত ভট্টাচার্যের ন্যায় তার লেখা হচ্ছে এন্ডিমিয়ান লামিয়া হাইপারডিয়ান এগুলো তো ভালো তবে তার কালজয়ী ছটি ওড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও টু নাইচিঙ্গল ও টু অচাম ও টনি ক্রিস্টিয়ান আন ও টু সাইকি ও টু অন মেলানকোলি এগুলো নিয়ে সব আমি একটা আলটিমেট ভিডিও আনবো অর্থাৎ একটা ভিডিওতে কিডসের সমস্ত ওটকে আমি আলোচনা করার চেষ্টা করব এগুলো চমক থাকছে তোমাদের পরবর্তী লেকচারে চলো এর পরবর্তী রাইটার অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন একজন নোভেলিস্ট যার নাম হচ্ছে জেন অস্টেন উপন্যাসের জগতে জেন অস্টেনকে কে না চেনে তিনি এক নতুন সম্ভার নতুন ভান্ডার সঞ্চয় করে দিয়েছিল মোজান অর্থাৎ মোডার্ন নয় রোমান্টিক এজে অর্থাৎ সাধারণ যারা আমরা কমন রিডার হই তাদের জন্য জেন অস্টিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তার লেখার মধ্যে হচ্ছে সেন্স অ্যান্ড সেন্সিবিলিটি তবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফ্রাইড অ্যান্ড প্রেসিডাইজ তাছাড়া তিনি লিখেছেন ম্যানসফিল পার্ক নর্থ অ্যাঞ্জেল আবেগ প্রভৃতি তারপরে হচ্ছে চার্লস ল্যাম্ব চার্লস ল্যাম্বের লেখা এসি অফ এলিয়া দ্য লাস্ট এস এস অফ এলিয়া চেলস ফ্রম শেক্সপিয়ার
তার নাম হচ্ছে থমাস ডিকুয়েন্সি তিনি লিখেছেন কনফেশন অফ এন ইংলিশ ওপিয়াম ইটার মার্ডার কনসিডার টু বি অ্যাজ ওয়ান অফ দ্য ফাইন আর্টস সাসপেরিয়া ডি প্রোফাউন্ডিস এইগুলো খুব ফানি ইনি একটু ওপিয়াম পছন্দ করতো অর্থাৎ সুরা পান একটু বেশি করতেন আর কি এছাড়া একজন হিস্টোরিয়ান ছিলেন তার নাম ছিল উইলিয়াম হাজলিদ এছাড়া আরও প্রমিখ প্রমুখ লেখক রয়েছে যাদের সম্পর্কে আমি অতটা আলোচনা করব না চলো আমরা সরাসরি নেক্সট এজে যাচ্ছি আমরা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে সমতা দেখেছিলাম রোমান্টিক এজের সাথে এলিজাবেথন এজের সাথে ঠিক এখানে আমরা সমতা দেখব তবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয় তবে দেশাত্মবোধকতা গ্লোরি গৌরব গণতা আমাদের এই যে যে ডিসকভারি সায়েন্টিফিক ডিসকভারি অন্য দেশে চলে যাওয়া মানুষের মধ্যে যে কারেজটা যেটা এলিজাবেথন এজে প্রাদুর্ভাব ছিল তার প্রভাব আমরা এই এজে পেতে চলেছি অর্থাৎ ভিক্টোরিয়ান এজে ভিক্টোরিয়ান এজের সূচনা হচ্ছে রানী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন আহরণের সময় অর্থাৎ আঠেরোশো সাঁত্রিশে এবং এর শেষ ধরা হয়েছে উনিশশো এক সালে এই এজে এতটাই মানুষ প্রভাবশালী ছিল এবং বিশেষ করে ইংরেজ অর্থাৎ ইংল্যান্ডরা এতটাই প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল একটা প্রবাদ বাক্য চলে এসেছিল যে ইংল্যান্ডে নাকি কোনো দিন সূর্য অস্ত যায় না ওকে তো চলে আসে এই এজে এত ব্যাপক বা এত প্রসার কিসের জন্য হয়েছে এই এজের প্রসার পেছনে প্রসার হওয়ার পেছনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করছে এখানকার ডেমোক্রেসি গণতান্ত্রিকতা এছাড়া এখানকার সায়েন্টিফিক রিভলিউশন আর এই এজে একটা চরম একটা বৈপরীত মুখী একটা কমপ্লিট অপোজিশন চলছিল কিসের মধ্যে একদিকে ছিল বিজ্ঞান অন্যদিকে ছিল ধর্ম যখন মানুষের মধ্যে ধর্মের যে প্রতি যে বিশ্বাস এটা যখন ক্ষুণ্ণ হচ্ছে ঠিক এই সময় যেন ঢুকে পড়ছে বিজ্ঞান কারণ বিজ্ঞান সেখানে তার সাপোর্টিং ডকুমেন্ট হিসাবে নিয়ে আসছে লজিক তার সাথে নিয়ে আসছে যুক্তি তার সাথে নিয়ে আসছে বিভিন্ন রকম অবজেক্টিভ প্রমাণ আর এই বিজ্ঞান তখন সম্পূর্ণভাবে বিরোধীভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল ধর্মের সামনে তাই তারা প্রশ্ন তুলল ভগবানের আর ভগবানকে প্রশ্ন তোলা মানে প্রশ্ন তোলা হলো স্বয়ং বাইবেলের বিরুদ্ধে এমনকি তারা চার্চ বা গির্জার দরকার কি এ নিয়েও তারা প্রশ্ন তুলল তাই এই সময়ে যখন সায়েন্স এবং রিলিজিয়ানের মধ্যে দ্বন্দ্ব ঠিক তখনই দেখা দিল এটার সাথে কম্প্রোমাইজ করে গড়ে ওঠা তৎকালীন কিছু সাহিত্যিক তারা যেন সামনে এগিয়ে এলেন তারা দেখাতে লাগলেন যে আমাদেরকে এই দুটোর সাথে মিলে মিশে থাকতে হবে অর্থাৎ রিলিজিয়ান এবং সায়েন্স যেন একটা কম্প্রোমাইজিং স্টেটে চলে আসে আর এই জন্যে তোমরা নিশ্চয়ই টেনিসনের নাম শুনেছ টেনিসেন তাকে বলা হয় নেগেটিভ এবং পজিটিভের সমাবেশ অর্থাৎ একদিকে ধর্মকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং একদিকে সায়েন্সেরও তার মধ্যে দেখা গেছে প্রভাব আর এই সময় কেন ইংল্যান্ড অত চারদিকে বিস্তার লাভ করেছিল আমরা কি করে ভুলতে পারি ওই দিন আঠেরোশো ছিয়াত্তর সালে যখন দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ আলমের কাছ থেকে এই ইংল্যান্ডরাই আমাদের ইস্তাকে আমাদের থেকে আমাদের দেওয়ানি লাভ করেছিল এবং তারা এখানে তাদের আধিপত্য কায়েম করেছিল প্রায় দুশো বছর ঠিক একই রকমভাবে ইংল্যান্ডের আস্থানা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তারা এইভাবে অসংখ্য অগণিত দেশকে তারা নিজেদের দখলে করে নিয়ে এই যুগের সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রথমে যার নাম বলবো তিনি হচ্ছেন লজ আলফ্রেড ট্রেনিসন তার লেখা হচ্ছে প্রথমে ইন মেমোরিয়াম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর্থার হেনরি হ্যালামের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তার এই লেখা তাছাড়া হচ্ছে এই আর্থার আন হেনরি হ্যালাম তার বন্ধু ছিল তিনি তিনি এমনকি কিং আর্থারের যে কাহিনী তা নিয়ে লিখেছেন তিনি আইজেলস অফ দ্য কিংস এছাড়া তার কালজয়ী দুটি কবিতা যেই কবিতা পড়লে আমাদের রক্তে যেন প্রাণ ফিরে আসে আমাদের শরীরের মধ্যে যদি কখনো উইক হয়ে ধরি এই কবিতাগুলি আমাদের কিন্তু তার কিন্তু শিহরণ জাগিয়ে দিয়েছে একটি হচ্ছে ইউলিসিস আরেকটি হচ্ছে দ্য লোটাস ইটার্স তারপরে দ্য রবার্ট ব্রাউনিং তার লেখা ড্রামাটিক মনোলোক যেন এক কালজয়ী সৃষ্টি তবে তার সেই লেখাগুলির মধ্যে হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণের মধ্যে রয়েছে মেন অ্যান্ড ওমেন ড্রামাটিক পার্সনি ফ্রালিপ্পলিপ্পি অ্যান্ড্রিওডেল সাচা এর পরে রয়েছে ম্যাথু আনাল্ড তার লেখা হচ্ছে ডোভার বিচ টারিসিস অন ট্রান্সলেটিক হোমার এসে অন ক্রিটিসিজম কালচার অ্যান্ড অ্যানার্কি এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এগুলো কখনোই বাদ দেওয়া যাবে না তারপরে রয়েছে এলিজাবেথ ব্যারেড ব্রাউনিং অর্থাৎ রবার্ট ব্রাউনিংয়ের স্ত্রী তিনি লিখেছেন সনেটস ফ্রম দ্য পর্তুগিজ 
এছাড়া তার প্রমেথিউস বাউন্ড গুরুত্বপূর্ণ এরপরে আমরা চলে আসছি প্রি রাফেলাইড ব্রাদারহুড গ্রুপ এটা হচ্ছে এমন একটা গ্রুপ যারা তাদের লেখার মধ্যে রয়েছিল আর্ট তারা বলতো যে এই যে আর্ট অর্থাৎ তাদের তাদের লেখা যে কোনো লেখা হতে পারে এটা একটা আর্ট আর সেই লেখা আর্টের জন্য অর্থাৎ প্লিজারের জন্য সেখানে কোনো শিক্ষা দেওয়ার জন্য নয় অর্থাৎ এদের মূল উদ্দেশ্য ছিল আর্ট ফর আর্ট সে তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ডিজি রসেটি দান্তে গ্যাব্রিয়াল রসেটি তার লেখা হচ্ছে দ্য ব্লেসড ড্যামসেল এছাড়া ব্যালার্স অ্যান্ড সনেটস আর এই পাউচের বা এই গ্রুপের অন্যতম আরেকজন হচ্ছেন তার বোন ক্রিস্টিনা জর্জিনা রসেটি তার গবলিন মার্কেট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাছাড়া রয়েছেন উইলিয়াম মরিস তার লেখা দ্য লাইফ অ্যান্ড ডেথ অব জ্যাশন নিউজ ফ্রম নো হুয়ার গুরুত্বপূর্ণ তারপরে হচ্ছে আলফ্রেড চার্লস সোয়াইনবার্ন তার লেখা অ্যাটলান্টা ইন ক্যালিজন গুরুত্বপূর্ণ এরপরে থমাস কার্লাই তার বিখ্যাত লেখার মধ্যে শার্ট অর রিজাস্টার্স দ্য ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটিও এছাড়া হিরো অ্যান্ড হিরো ওর্সি পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট ক্রিস্তাম এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এরপরে রয়েছেন একজন অত্যন্ত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ লেখক তার নাম হচ্ছে জন রাস্কিন তার লেখা দ্য মজান পেইন্টার্স দ্য সেভেন ল্যাম্পস অফ আর্কিটেকচার আন টু দ্য লাস্ট গুরুত্বপূর্ণ এই আন টু দ্য লাস্ট কিন্তু তোমরা জানো মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর সাথে একটা সম্পর্ক যুক্ত একটা লেখা তারপরে হচ্ছে ম্যাকাউলে যার মিনিট আমাদের ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তার লেখা হিস্ট্রি অফ ইংল্যান্ড ফ্রম দ্য অ্যাসোসিয়েশন অফ জেমস টু এরপরে যদি আমরা উপন্যাসের জগতে আসি আমরা এই ভিক্টোরিয়ান সমাজের যে সাহিত্যের দর্পণ বলে থাকি তার লেখা তিনি হচ্ছেন স্বয়ং চার্লস ডিকেন্স তার লেখা পিকউইক পেপার ডেভিড কপারফিল্ড ব্রিক হাউস এ টেল অফ টু সিটিজ অলিভা টুইস্ট আনকমফোর্ট ট্রাভেলার হট টাইমস ক্রিসমাস ক্যারল শেষ হবে না এর অগণিত উপন্যাস যা কালজয় তবে আরও একজন প্রবল দাবিদার এই উপন্যাসের জগতে হচ্ছে উইলিয়াম ম্যাকপিস থাকরে তার লেখা ভ্যানিটি ফেয়ার অত্যন্ত ফেমিনিস্টিক প্লে একটি আর প্লে বলে ভুল হবে উপন্যাস তবে অবশ্যই পড়বে এটা তাছাড়া এর লেখা হচ্ছে পেঞ্জনিস হেনরি এস মচ অ্যাডভেঞ্চার ফিল্ম এগুলো দেখতেই পারো এছাড়া রয়েছে ফিমেল রাইটারদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ব্রন্টে সিস্টার্স তোমরা ব্রন্টে সিস্টার্সের মধ্যে নাম শুনেছে নিশ্চয়ই সার্লোটে ব্রন্টে তার লেখা জেন আয়ার সরি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এমিলি ব্রন্টে তার বোন তিনি লিখেছেন উদারিং হাইটস ক্লাসিক্স অফ নোভেল ইন ওয়ার্ল্ড লিটারেচার তারপরে হচ্ছে অ্যানি ব্রন্টে আরেকজন বোন ছোট বোন বলতে গেলে অ্যানি গ্রে তিনি লিখেছেন তোমরা এদের সম্পর্কে বলি ইনারা হচ্ছেন তৎকালীন ভিক্টোরিয়ান সমাজে ফিমেল রাইটার কিন্তু তৎকালীন সমাজে ফিমেলদেরকে গুরুত্ব দেওয়া হতো না তাই তাদেরকে ছদ্মনাম নিতে হতো সালোটে বঞ্চে ছদ্মনাম নিয়েছিল কারার বেল এমিলি বঞ্চে এরিক বেল অ্যানে বঞ্চে অ্যাকচন বেল এগুলো সব ছেলেদের নাম ছিল ঠিক একই রকমভাবে জর্জ এলিয়ট নাম শুনে মনে হচ্ছে ছেলে কিন্তু না উনিও একজন মহিলা রাইটার তার নাম ছিল আসল নাম ম্যারি অ্যান্ড ইভান্স তিনিও লিখেছিলেন উপন্যাস এবং সেই উপন্যাসগুলোও ছিল কালচই তাদের মধ্যে আদাম বেজি মিলন দ্য ফ্লস সিরাস ম্যারিনার এগুলো নিয়ে বললেই হয় কিন্তু আসলে আমাদের এই ভিডিওটাকে সীমিত রাখতে হবে এছাড়া আরও রাইটার রয়েছে তাদের মধ্যে তোমরা অবশ্যই এফ আর এল স্টিভেনসন ইনার সম্পর্কে তোমরা অবশ্যই পড়বে তার লেখা চিলড্রেন সাহিত্যের অন্যতম লেখা দ্য ট্রেজার আইল্যান্ড গুরুত্বপূর্ণ তাছাড়া রয়েছে একটি ডিমুক পার্সোনালিটি নিয়ে লেখা দ্য স্ট্রেঞ্জ কেস অফ ডক্টর জ্যাকাল অ্যান্ড হাইট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাছাড়া আরও লেখকদের মধ্যে রয়েছে তোমরা যদি ডিটেকটিভ নোভেল বলো সেখানে রয়েছে উইলকি কলিনস তার লেখা দ্য উমেন ইন হোয়াইট দ্য মুনস্টোন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তবে আরেকজন উপন্যাসিক যিনি আমাদের মনের মনি কোঠায় স্থান করে নিয়েছেন তিনি হচ্ছেন থমাস হার্ডি তার লেখা আন্ডার দ্য গ্রিন উড ট্রি ফার ফ্রম দ্য ম্যাটিং ক্রাউড দ্য রিটার্ন অফ দ্য ন্যাটিভ দ্য মেয়র অফ ক্যাস্টার ব্রিজ টেস অফ দ্য ডি আরভার উইলস জুড আফস্কার এই যে কটি উপন্যাস তোমরা যদি পড়ো তোমাদের হৃদয় গ্রাহী করে নেবে আমি একেবারে অবধারিত এই উপন্যাসের মধ্যে একটা একটা অকৃত্রিম একটা যোগ রয়েছে আমাদের নারীর সাথে তবে ইনি বিখ্যাত আমাদের ঠিক আর কে নারায়ণের মতো যেরকম আর কে নারায়ণের সেই মালগুডি এই বিখ্যাত শহর ঠিক এখানে আমাদের থমাস হার্ডিও তার একটা কাল্পনিক শহর ছিল তার নাম ছিল ওয়েসেক্স আর ওয়েসেক্সকে নিয়েছিল তার লেখা মোজন এজের সূচনা উনিশশো এক সাল 
কেন আমরা এই এই যে রানিং ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুকাল হিসেবে জেনে এসেছি আর এখান থেকেই ধরে নেওয়া হয় মডার্ন এজের সূচনা এবং এটাকে অনুমান করা হয়েছে নাইনটিন ফর্টি ফাইভ কারণ নাইনটিন ফর্টি ফাইভের পরে হচ্ছে পোস্ট মডার্ন এজ ওকে তো এই এজটাকে আমরা মডার্ন এজ যদিও বলছি কিন্তু মডার্ন যদি স্পিরিটের কথা বলি এই স্পিরিট অনেক আগে আমাদের ইংরেজি সাহিত্যে ঢুকে পড়েছে কখন ঠিক সেই চসারের সময় কারণ আগেকার যে সমস্ত লেখা বাহাধর লেখা ছিল সেই লেখা থেকে মজার নীতি এনেছিল কিন্তু চর্চা ওকে তাই আমরা এই এজটাকে যদি ফ্যাক্ট বেসিস মডার্ন এজ বলি কিন্তু মডার্ন এজের সূচনা বহু পূর্বে তবে সরি তবে তবে এখানে আমরা এই যে মডার্ন এজ বলছি তার কিছু আশ্চর্য কারণ রয়েছে সেই কারণগুলো তোমাদেরকে একে একে করে জানা এই এজটি হচ্ছে সব থেকে আমেজিং এ এখানে অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটছে এমন এমন কিছু অভাবনীয় এমন কিছু কাল্পনিক তার পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক বিপ্লব ঘটছে এবং তার পাশাপাশি আবিষ্কার ঘটছে যা আমাদের কিন্তু চমৎকৃত করে দিয়েছে এখানকার সেই আবিষ্কৃত এবং জীবনের ক্ষেত্রে অ্যাডভান্সমেন্ট আমরা উন্নতি প্রতিটি পদে পদে দেখেছি যা কিন্তু এর আগে পূর্ববর্তী যতগুলি এজ এসছে তাকে কিন্তু ছাপিয়ে গেছে আমরা যদি ধরি কোন কোন ক্ষেত্রে হয়েছে আমরা এর আগে কখনো জেট প্লেন দেখিনি আমরা দেখিনি স্পেস ক্র্যাফ্টস আমরা দেখিনি কম্পিউটার আমরা দেখিনি ইন্টারনেট কমিউনিকেশান মোবাইল ফোন ফ্যাক্স এছাড়া আমরা ইনস্টিলেশন ফাইট আমরা কোনো কিছুই কিন্তু আমরা দেখিনি এর পূর্ববর্তী এজে কিন্তু এই এজে আমরা দেখেছি টাইটেনিকের মতো জাহাজ এই এজের হচ্ছে অত্যন্ত ক্রিয়েশনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ তবে এই ইনভেনশান এই আবিষ্কার এই সব কিছু যেমন আমাদের কাছে আশীর্বাদ ঠিক একই রকম এটি আমাদের কাছে অভিশাপ কেন এই যে আবিষ্কৃত সঞ্চিত আমাদের এই এই নতুন সৃষ্টি আমাদের কাছে সৃষ্টি করেছে কি অ্যাটম বোম হাইড্রোজেন বোম ইনচার ব্লাস্টিক মিসাইলগুলি এছাড়া নিউক্লিয়ার মিসাইলগুলি টর্পেডোজ বিভিন্ন রকম কেমিক্যাল রাসায়নিক জিনিস আর এইগুলো যে যে যেরকমভাবে আমাদেরকে সুপার পাওয়ার করে তুলেছে আমাদের ঠিক একই রকমভাবে আমাদেরকে করে দিয়েছে একটা নিষ্ক্রিয় জীবের ন্যায় কারণ এইগুলি এই সুন্দর শস্য শ্যামলা পৃথিবীকে পারে ছাইতে পরিণত করতে যেটা আমরা দেখেছিলাম যখন বিশ্বযুদ্ধকালীন হিরোশিমা নাকাশিকায় সেই বোম বিস্ফোরণ অর্থাৎ একদিকে যেরকম আমাদের হচ্ছে আশীর্বাদ এটা হচ্ছে একটা চরম কিন্তু অভিশাপের ন্যায় আমাদের এই এজ এই মডার্ন এজ থেকে আমরা কিন্তু মানুষ শিক্ষা নিচ্ছে না কারণ দেখো উনিশশো সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তারপরে পরবর্তী উনিশশো উনচল্লিশের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কিন্তু এই বিশ্বযুদ্ধ থেকে মানুষ কিন্তু শিক্ষা নেয় নি কারণ কখনো কখনো আমাদের এটা মনে হয় যে এই যেন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ঘটবেই আর অনুমান করা যায় যদি এই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটে তাহলে পৃথিবীতে মানব জগতের অস্তিত্ব থাকবে বলে হয়তো আর আমরা অনুমান করতে পারি না ঠিক যেরকম এখানে জীবনশৈলী সামাজিকতা হিস্টোরিক্যালি যেরকম আমরা ইম্প্রুভমেন্ট দেখেছি এখানে কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আমরা কিন্তু তা দেখেছি তবে তা আমরা পজিটিভ না নেগেটিভ এটা আমাদের কাছে খুবই ভাবনার বিষয় আমরা আগে দেখেছি ফাইভ অ্যাক্ট প্লে নাটকে পাঁচটা অঙ্ক আমরা ধীরে ধীরে মডার্ন এজে দেখছি যেন আরও ছোট হচ্ছে কখন থার্ড অ্যাক্ট প্লে আবার কখন ওয়ান অ্যাক্ট প্লে আবার যখন আমরা পোস্ট মডার্নে চলে যাব তখন দেখো আবার টু অ্যাক্ট প্লে আবার কখন দেখো অ্যাক্টই নেই এইগুলো হচ্ছে নাটকের ক্ষেত্রে যেন যেন রূপান্তর তাছাড়া যদি আমরা উপন্যাসের ক্ষেত্রে আসি একটা ভলিউনাস উপন্যাস থেকে আমরা এই এজে দেখলাম একটা নতুন সৃষ্টি তা হচ্ছে ছোট গল্পের শর্ট স্টোরি ঠিক একই রকমভাবে আমরা কবিতার ক্ষেত্রেও দেখবো তার হলো প্রতি পথে এখানে কিন্তু পরিবর্তন ঘটছে এই মডার্ন এজের রাইচাররা তবে যে জন্য সব থেকে বেশি বিখ্যাত হয়ে গেল এদের দেখতে পেলাম যে এটি এটা মানুষের জীবন মানুষের লাইফস্টাইল তাদের শখ আহ্লাদ এগুলো থাকে যেন কিছুটা অনেকটা সরে এলো এবং তাদের লিটারেচারের মেন পার্ট হিসাবে ঢুকে গেল মনস্তাত্ত্বিক নিয়ে আলোচনা মানুষের মানসিক বিকাশ মানুষের প্রতিটি পদেই তার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পেছনে কি কি যে দিকগুলি লুকিয়ে রয়েছে সেগুলোর মনস্তাত্ত্বিক ভাঙা গড়ার কথা 
এই এজের রাইটার অগণিত তবে আমি তোমাদের সামনে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট রাইটারগুলি তুলে ধরবো প্রথমেই হচ্ছে রবার্ট ব্রিটিশ তার লেখার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে দ্য টেস্টামেন্ট অব বিউটি প্রমেথিউস দ্য ফায়ার গিফার দ্য রিটার্ন অব দ্য ইউলিসিস অ্যাকিলিস সাইক্রেস প্রভৃতি তারপর জর্জ বার্নার্স জাইগেন্টিক ফিগার অবশ্যই তার লেখা ক্যান্ডিডা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি লেখা তাছাড়া তার রয়েছে ম্যান অ্যান্ড সুপার ম্যান এবং তোমরা নিজে অবশ্যই পড়ে এসছো নিজেরা আমস অ্যান্ড দ্য ম্যান তাছাড়া সেন্ট জোয়া মেজোর বারবারা দ্য অ্যাপল কাজ পিগমালিয়ান এগুলো প্রভূতই গুরুত্বপূর্ণ তারপরে ডাবলিউ বি ইয়ার্স উইলাম বাটলার ইয়ার্স আরেকজন কিন্তু সিগনিফিকেন্ট ফিগার তার লেখা দ্য টাওয়ার দ্য বাইজেন্টিয়াম পোয়েম দ্য লেক আইসল অফ ইনস্পারে গুরুত্বপূর্ণ তারপর জন গার্লস ওয়ার্থি তার লেখা তিনি মূলত ড্রামাটিক একজন পার্সন তিনি নাটক নিয়েও কিন্তু বেশি চর্চা করেছেন তার জাস্টিস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাছাড়া রয়েছে ফোর সিডের সাগা প্রভৃতি তারপরে আরও যে রাইটারগুলি রয়েছে তাদের মধ্যে আরও একজন সিগনিফিকেন্ট নাম হচ্ছে রুডিয়াট কিপলিং তার তোমরা জাঙ্গল বুক অবশ্যই তোমরা পড়েছো বা তোমরা অনেক মুভি দেখেছো তাছাড়া কিম তারপরে রয়েছে ব্যারাকরুম ব্যালাস দ্য ফ্যান্টম রিক্সা ও হত ইম্পর্টেন্ট পিস হট অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট পিস রাদার তাছাড়া রয়েছেন এইচ জি ওয়েলস তার সায়েন্স ফিকশন নভেলগুলি আমাদের কাছে চিত্তাকর্ষক তার লেখা দ্য টাইম মেশিন কে ভুলতে পারে তাছাড়া রয়েছে তার দ্য আইল্যান্ড অফ ডক্টর বর ইউ দ্য ইনভিজিবল ম্যান প্রভৃতি এরপরে আরও একজন পোস্ট কলোনিয়াল লিটারেচারের একজন অন্যতম পথিকৃৎ বলতে পারি যিনি হচ্ছেন জোসেফ কনরাট তার লেখার লর্ড জিম হার্ট অফ দ্য ডার্কনেস দ্য সিক্রেট এজেন্ট দ্য স্যাডো লাইন এগুলো খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ তারপরে আমরা চলে আসছি কবিতার ক্ষেত্রে কবিতার ক্ষেত্রে জেরাল্ড মেনলি হপকিনস বা জি এম হপকিনস নাকে যাকে আমরা চিনি তার লেখা দ্য রেক অফ দ্য টিউস ল্যান্ড দ্য পায়েড বিউটি উইন্ড হোভার এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তবে তার কাব্যিক ক্ষেত্রে সৃষ্টি কার্টাল সনেট খুবই গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ এই সনেটে দশটি মূল লাইন তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে শেষে হাফ লাইন একে বলা হয় কার্টাল সনেট তারপরে আমরা চলে আসছি ওয়ার পোয়েট অর্থাৎ যুদ্ধকে নিয়ে লেখা কবি তার মধ্যে হচ্ছে ওয়ালচার ডিলেমিয়ার তার লেখা পিকক পাই দ্য ট্রাভেলার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তারপর মডার্ন এজের একজন ক্রিটিক পিওর ক্রিটিক ইনবর্ন ক্রিটিক হলেন টি এস এলিয়াট তার লেখা একটা চরম মডার্ন প্রন্থী কবিতা হচ্ছে দ্য ওয়েস্টল্যান্ড তাছাড়া তার রয়েছে নাটকের মধ্যে পোয়েটিক ড্রামা যেমন হচ্ছে মার্ডার ইন দ্য ক্যাথ ড্র তাছাড়া আরও রয়েছে যেমন হোয়াট ইজ এ ক্লাসিক অর্থাৎ ক্লাসিক জিনিসটা কি আমরা ক্লাসিক ক্লাসিক বলি তা নিয়েও লিখেছে তার লেখা তারপরে রয়েছে নাইনটিন থার্টিজের পোয়েটরা একটা গ্রুপ ছিল তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ডাব্লিউ এইস অডেন তার লেখা লুক স্ট্রেঞ্জার দ্য এইজ অব অ্যাংসিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তবে আমরা একটু আগে যে বলছিলাম যে সাইকোলজিক্যাল নোভেল মনস্তাত্ত্বিক দিক নিয়ে লেখা এই লেখার দিক থেকে আমরা যার নাম শিরোপা বা যাকে আমরা সব থেকে উঁচু দরে তুলে রাখি তার নাম হচ্ছে ভার্জিনিয়া উলফ তার লেখা জেকবস রুম মিসেস টালওয়ে অল ইন টু তবে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আর রুম অফ ওয়ান্স ওন এই পার্টিকুলার প্রোচ ফিসে পোচ ফিসে তিনি লিখেছেন যে শেক্সপিয়ার এবং তার বোন জুডিথ শেক্সপিয়ার তিনি বলেছেন জুডিথ শেক্সপিয়ারের মধ্যেও সেই কোয়ালিটি ছিল শেক্সপিয়ারের মতো কিন্তু জুডিথকে সেই রকম সোশ্যাল স্ট্যাটাস দেওয়া হয়নি তাকে পড়াশোনা করতে দেওয়া হয়নি তাই জন্যই জুডিথ আজকে বিখ্যাত নয় শেক্সপিয়ার বিখ্যাত ওকে তো গেল ভার্জিনিয়া উল সেই একই স্ট্রেনে লিখেছিলেন জেমস জয়েস তার লেখা নোভেল ইউলিসিস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তার পাশাপাশি তার লেখা পোর্ট্রেট অফ এ আর্টিস্ট অ্যাজ এ ইয়ং ম্যান আরও গুরুত্বপূর্ণ তবে তার কিছু শর্ট স্টোরিজ যা আমাদের মনের মনি কোঠাই আর সেই লেখার মধ্যে হচ্ছে ডাবলিন আর্টস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তারপরে হচ্ছে ই এম ফস্টার তার লেখা আ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইংল্যান্ড এবং ভারতের মধ্যে সম্পর্ক দেখানো হয়েছে তাছাড়া এ রুম উইথ এ ভিউ এটাও গুরুত্বপূর্ণ তবে 
নাটকের জগতে যদি আমরা ফিমেল থিমকে নিয়ে লেখা বলি তাহলে এই লেখার অন্যতম শিরোপা যাচ্ছে আরেকজন পথিকৃৎ তিনি হচ্ছেন ডি এইচ লরেন্স অর্থাৎ ডি এইচ লরেন্সের কথা না বললে নয় আমাদেরকে অবশ্যই তার সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে বলতে হবে তার লেখার মধ্যে সনস অ্যান্ড লাভার্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইডিপাস রেক্স এই ইডিপাস রেক্স নাটকে যে সৃষ্ট যে থিম ইডিপাস কমপ্লেক্স এখানে আমরা দেখতে পাবো তাছাড়া রয়েছে দ্য রেনবো দ্য ওমেন ইন হোয়াইট প্রভৃত এই যুগের অন্যান্য লেখকদের মধ্যে হচ্ছেন উইলিয়াম সরি সামুয়েল পাটলার তার লেখা দ্য ওয়ে অব দ্য ফ্লেস অবশ্যই তোমাদেরকে পড়তে হবে তাছাড়া অলদাস হাক্সলে আরও একজন মডার্ন রাইটার বিশেষ করে উপন্যাসে তার জুড়ি মেলা ভার তার লেখা ব্রেব নিউ ওয়ার্ল্ড পেন্ট কাউন্টার পেন্ট কম ইয়েলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তারপরে আরেকজন রাইটার গ্রাহাম গ্রিন তার লেখা ইংল্যান্ড মেড মি দ্য পাওয়ার অ্যান্ড দ্য গ্লোরি ব্রিংটন রক দেন দ্য হাউট অব দ্য ম্যাটার আওয়ার ম্যান ইন হাভানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আরেকজন রাইটার জর্জ অরওয়েল খুবই চিত্তাকর্ষক তার দুটি লেখা যা আমাদের সত্যি ভাবিয়ে তোলে তার লেখা বর্তমান যে যে আমরা কসমোপলিটান যে ইরাতে রয়েছি যেখানে আমরা কনজিউমারিজম আমরা এই যে আমরা মিডিয়ার যুগে ঝুঁকে পড়ছি এনিও সায়েন্স ফিকশনের সস্তা বলতে পারি তার লেখা হচ্ছে দ্য অ্যানিম্যাল ফার্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাছাড়া তার লেখা নাইনটিন এইটি ফোর আরও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লেখা তারপরে রয়েছে জন ম্যাসফিল্ড তার লেখা অবশ্যই আমাদের জানতে হবে যেমন হচ্ছে রেমন দ্য ফক্স সল্ট ওয়াচার ব্যালার্স এগুলো গুরুত্বপূর্ণ এরপর রয়েছে অস্কার ওয়াইল্ড নাটকের জগতে এর জুড়ি অবশ্যই মেলা ভার তার লেখা দ্য ইম্পর্টেন্স অব বিং আর্নেস তোমাদের অবশ্যই হাসির তোমাদের চরম পর্যায়ে নিয়ে যাবে এটাকে ফার্স বলা হয়ে থাকে তাছাড়া তার লেখার মধ্যে রয়েছে দ্য আইডিয়াল হাজবেন্ড লেডি উইন্ড মেয়ার্স ফ্যান দ্য পিকচার অব জোরিয়ান গ্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাছাড়া এখানকার আরও লেখকদের মধ্যে রয়েছে স্টিফেন স্পেন্ডার তার লেখা রুইন্স অ্যান্ড ভিজিয়ান্স ওয়ার্ল্ড উইথ ইন ওয়ার্ল্ড এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আরও রাইটিং যেগুলো রয়েছে পড়তে হবে যেমন শাও কেশি শাও কেশির জুনো দ্য পিকক দ্য স্যাডো অফ এ গান ম্যান অ্যান্ড দ্য প্লাউ অ্যান্ড দ্য প্লাউ অ্যান্ড দ্য স্টার্স এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাছাড়া রয়েছে জে বি প্রিস্টলি তার লেখার মধ্যে তোমরা দেখে নাও তোমরাদেরকে আমি লিস্ট দিয়ে দিচ্ছি এগুলো একটু তুলে নেবে তোমরা নিজের খাতায় তবে যেটা আর না বললে নয় যেটা হচ্ছে আমরা এটাকে বলি কমেডি অর ডার্ক কমেডি বা কমেডি অব হরর এগুলো কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ আর এখানে আমরা যেটাকে বলি কমেডি অব অ্যাপসার্টও বলি সেই গোত্রের কিছু লেখক ছিল যেমন তার মতো অন্যতম হচ্ছে হ্যারল প্রিন্টার তার বার্থ ডে পার্টি দ্য ডাম্প ওয়েচার দ্য খিয়ার টেকার দ্য হোম কামিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ওকে তাছাড়া আরও কিছু আমরা যদি ক্রিটিসিজম এবং থিওরি রিলেটেড কথা বলি অর্থাৎ মডার্ন এজে অনেক থিওরির আবির্ভাব হচ্ছে সেই থিওরিস্টদের মধ্যে যেমন টি এস এলিয়ড রয়েছে তার মধ্যে রয়েছে আরও কয়েকজন লেখক যেমন হচ্ছে আই এ রিচার্ডস তার লেখা প্রিন্সিপালস অব লিটারারি ক্রিটিসিজম প্র্যাকটিক্যাল ক্রিটিসিজম কোলারিজ অন ইমাজিনেশন অ্যান্ড দ্য মিনিং অফ মিনিং প্রভৃতি এছাড়া রয়েছেন এ ফর লিভিস দ্য গ্রেট ট্র্যাডিশন তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি লেখা তাছাড়া দ্য কমন পার্সুই তবে এই যুগের আরেকজন যিনি নোভেলিস্ট যিনি সায়েন্স ফিকশনের পাশাপাশি যিনি আমাদের ক্লাইমেট নোভেল অর্থাৎ আমরা এই যে ইকো ক্রিটিসিজম নিয়ে বলি এই ক্ষেত্রেও আমরা লেখক দেখেছি তিনি হচ্ছেন আমাদের উইলিয়াম গোল্ডিং তার লেখা লর্ড অব দ্য ফ্লাইজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরবর্তী বা আমরা যেটাকে অন্তিম হিসাবে ধরছি সেটা হচ্ছে পোস্ট মডার্ন এজ বা আমরা অনেক সময় এটাকে কন্টেম্পোরারি এজ বলে থাকি মূলত ইংলিশ লিটারেচারকে নিয়ে তো এই লেখাগুলি কখন হচ্ছে মূলত সাধারণত এটাকে ধরা হয়েছে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অর্থাৎ উনিশশো সালের পর আমরা যখন দেখি যে এই বিশ্বে বিশেষ করে ইংল্যান্ডে যে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সৃষ্টি হয় তার প্রভাব শুধু রাজনীতি যারা করে তারা নয় রাজপ্রসাদ সাথে যুক্ত তারা নয় তার পারিপার্শ্বিক সকল মানুষের মধ্যে একটা ক্যাওটিক স্টের দেখা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এই গ্লানি তারা নিতে পারেনি মানুষের মধ্যে একটা ডিলেমা তারা যেন সারাক্ষণ একটা অশান্তির মধ্যে ভুগছে তাই মানুষদের সামাজিক রাজনৈতিক এমনকি ব্যক্তিগত যে মোহভঙ্গ হয়েছে তার প্রভাব কিন্তু তাদের সাহিত্যের মধ্যে পড়েছে আমরা তা কিন্তু দেখতে পাব এবং বিশেষ করে আমরা দেখতে পাব যে মোজার্নিজম যে মোজার্ন যে ট্রেন্ডসগুলি ছিল এখানে কিন্তু তা কিন্তু আর থাকবে না অর্থাৎ মোজার্নি সাধারণত আমরা দেখেছি যে রাইটারগুলি তারা 
ইমাজিনেটিভ বা ইমাজিনেটিভ পাওয়ারের মাধ্যমে তারা চলে যাচ্ছে এক অন্য জগতে একটা ইউটোপিয়ান জগতে এবং নিজেদের সেখানে একটা কাল্পনিক জগৎ সৃষ্টি করে তাদের সাইকোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট দেখাচ্ছে কিন্তু এখানে দেখব সম্পূর্ণ বিরোধী তারা ইউটোপিয়ান এইসব ওয়ার্ল্ডকে বিশ্বাসী নয় তারা নিজেদের সেই ফ্র্যাগমেন্টেড অর্থাৎ টুকরো টুকরো জীবন যেগুলো তার কোনো আমরা কুল কিনারা পাবো না একটার সাথে আরেকটার যেন যোগসূত্রহীন এরকম একটা খাপছড়া জীবন তারা কিন্তু কাটাচ্ছে অতিবাহিত করছে যেন এটা এটাই বোঝাচ্ছে যে পোস্ট মোডার্ন এজের মানুষদের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে যে ভাব বিনিময় এই সব কিছুর মধ্যে রয়েছে একটা অস্থিরতা ভাব এবং সাজগোজহীন একটা আগোঝালো ভাব যা কিন্তু তাদের সাহিত্যের একটি অংশ ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা ফিচার বলে দিই এই যুগের সব থেকে বড় ঘাটতি হচ্ছে রেজলিউশন অর্থাৎ একটা তুমি মনস্থির করে ভেবেছো যদি যে তুমি একটা সলিউশন পে পাচ্ছ না এরকম কিছু নয় এই পোস্ট মোডার্ন এজের এমন কিছু আমরা সাহিত্য পাব যেগুলোর ঘটনা হয়তো আমাদের পড়ে চলে যাব কিন্তু যে শেষ অবধি যে একটা সমাধান আঁকব তা কিন্তু সম্ভব হয়ে ওঠে না এখানকার রাইটিংগুলোতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা পাব ব্যক্তিগত আলোচনা এখানে সামাজিক আলোচনাকে এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি তার পাশাপাশি দেখতে পাব যে যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে এবং এছাড়া শিল্পকলার ক্ষেত্রে কতটা ভূমিকা তারা গ্রহণ করছে তাদের সব কিছুর মধ্যে একটা বাস্তবতার ছাপ এমনকি তারা যেন বাস্তবতার সেটিংটাকেই নিজের ব্যাকগ্রাউন্ড করে দিয়েছে তাছাড়া আমরা দেখতে পাব এখানে কোনো পার্টিকুলার ফিক্সড কোনো সেন্টার নেই ফিক্সড কোনো মার্জিন নেই আমরা আগে অবধি দেখে এসেছি যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ এখানে আমরা দেখতে পাবো যে ফিমেল সেন্ট্রিক সোসাইটি অর্থাৎ কে রাজা কে প্রজা কখন কে রাজা কখন সে ফকির এগুলো কিন্তু সারাক্ষণ যেন কালের বিনিময়ে যেন ঘুরছে অর্থাৎ কেউ কখনো ফিক্সড নয় তারপরে এখানে আমরা দেখতে পাবো যে প্রাকৃতিক এবং অপ্রাকৃতিক এই দুটোর মধ্যে একটা অকৃত্রিম একটা 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 অবিন্ধন বা একটা সীমানা রয়েছে যে সীমানাটা কিন্তু অস্পষ্ট কখন যে প্রাকৃতিকটা অপ্রাকৃতিক লাগছে এগুলো কিন্তু আমরা ধরতেই পারবো না তারপরে এখানে আমরা এমন কোনো দেখিনি যে এখানে প্লটগুলি খুব ওয়েল ডেভেলপড অর্থাৎ ওয়েল নিটেড এরকম নয় খুবই খাপ ছাড়া যখন আমরা শেক্সপিয়ারের ড্রামা পড়ব যতটা আমরা আনন্দ পাবো ফিল পাবো আমরা যখন মডার্ন এজের যে সমস্ত পোস্ট মডার্ন এজের যে সমস্ত রাইটিংগুলো পড়বো যেন মনে হবে যেন বোর্ডিং মনে হবে ওকে তথাপি এগুলোর মাধ্যমে একটা মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে তো এই এজের যদি আমরা রাইটারদের কথা বলি তাহলে প্রথমে আমরা কবিতার দিকে চলে যাই কবিতার দিকে প্রথমে যদি চলে গেলে দেখতে পাবো যে প্রথমে রয়েছে ডিলেন থমাস এই ডিলেন থমাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন কবি তার কবিতাগুলির মধ্যে এইটিন পোয়েমস টোয়েন্টি ফাইভ পোয়েমস আন্ডার মিল্ক রোড এগুলো খুবই বিখ্যাত তবে আমি তোমাদের সাজেস্ট করব তার পোয়েম ইন অক্টোবর কবিতাটি তোমরা যেন অবশ্যই পড়ো তাছাড়া রয়েছে ডেভিড গাসকয়েন ডেভিড গাসকয়েনের লেখা হচ্ছে পোয়েম নাইট থটস এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ তারপরে রবার্ট কনকুয়েস্ট তার বিটুইন মার্স অ্যান্ড তারপরে এরিয়াস ফর লাভ গুরুত্বপূর্ণ এরপরে হচ্ছে এলিজাবেথ জেন জেনিংস তার দ্য মাইন্ড হ্যাজ মাউন্টেন্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তবে যে রাইটারের কথা না বললে নয় তিনি হচ্ছেন টেড হিউস ইনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন প্রাকৃতিক একজন প্রকৃতি প্রেমিক কবি তবে খুবই বাস্তববাদী তার লেখা দ্য হক ইন দ্য রেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ তবে তার পরবর্তী কবিতা থট ফক্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ তিনি এখানে দেখিয়েছেন কিভাবে একজন কবির মন একটা সহজ সরল মন থেকে একজন কাব্যিক মনে হয়ে উঠছেন তার সঙ্গে তিনি একটা নিজের কবির সত্তার সঙ্গে তুলনা করেছেন একটা খ্যাক সেলের সাথে তাছাড়া তার একটি ইন্টারেস্টিং লেখা যেমন হচ্ছে দ্য স্যার গাওয়েন অ্যান্ড দ্য গ্রিন নাইট কেন ইন্টারেস্টিং কারণ তোমরা এটা মেডিয়াল রোমান হিসেবে দেখে এসছো কিন্তু এখানে দেখবে যে এটা হচ্ছে একটি কবিতা তাছাড়া রয়েছে প্যাট্রিক ক্যাভানপ তার দ্য গ্রেট হাঙ্গার খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফিলিপ লার্কিন তার দ্য লেস ডিসিপ্ট এবং তার আ গার্ল ইন উইন্টার খুব বিখ্যাত তবে আমি তোমাদের সাজেস্ট করব তার অ্যাড গ্রাস কবিতাটি পড়ার জন্য এবং তার পাশাপাশি দ্য হুইটস অ্যান্ড ওয়েটিং এই দুটো কবিতা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবারে আমরা নোভেলিস্ট বা উপন্যাসিকের জগতে চলে আসি প্রথমে যাচ্ছেন এভলিন ওয়াও এভলিন ওয়াওয়ের আ হ্যান্ড ফুল অফ ডাস্ট একটা হার্ট রেন্ডারিং স্টোরি তোমরা অবশ্যই পড়বে তাছাড়া এর পাশাপাশি রয়েছে ব্রাইট সেভ রিভিজিটেড সোচ অফ ওনার 
এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তারপরে রয়েছে জেন্স প্যাট্রিক জার্নালি তার লেখা দ্য জিনজার ম্যান আ সিঙ্গুলার ম্যান খুবই গুরুত্বপূর্ণ এরপর হচ্ছে আঙ্গাস ফ্র্যাঙ্ক জনস্টন উইলসন তার হচ্ছে দ্য ওল্ড ম্যান অ্যাট দ্য জু দ্য মিডল এজ অফ মিসেস এলিয়ট একটা কথা দেখো যে এই রাইটিংয়ের যে টাইটেলগুলি খুবই চিত্তাকর্ষক এমন যেন মনে হচ্ছে যেন কিছু ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট রয়েছে এমন মনে হবে যে তুমি হয়তো সেই পার্টিকুলার টাইটেল রেটের কিছু পড়তে চলেছো কিন্তু একটা কথা আছে না নেভার যা যে বুক বাই ইটস কভার অর্থাৎ তুমি যে স্টোরিটা আশা করতে চলেছো তা কিন্তু আদৌ পাবে কিনা তা ঠিক নেই এটা হচ্ছে পোস্ট মডার্নের ট্রেন্ড একটা তারপরে হচ্ছে উইলিয়াম কুপার তিনি লিখেছেন সেন্স ফ্রম প্রভিন্সিয়াল লাইফ দ্য এ ফর ইন্টারেস্টিং টপিক প্রভৃতি তারপরে রাইটার যিনি হচ্ছেন তিনি হচ্ছেন কিংসলি অ্যামিস এই যে অ্যাংরি ইয়ং ম্যান গ্রুপের একজন রাইটার হচ্ছে এই কিংসলি অ্যামিস তার লেখা হচ্ছে লাকি জিম ওয়ান ফ্যাট ইংলিশ ম্যান তবে লাকি জিম খুবই গুরুত্বপূর্ণ তারপরে রয়েছে জন ব্রেন তার রুম অ্যাট দ্য টপ খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ লোকটার এমন শখ যে জীবনে কিছু না করুক না কেন সে একটা সবার উপরে অর্থাৎ সব থেকে উপরের ফ্ল্যাটটা সে ভাড়া নিয়ে থাকবে অনেক বড় বিল্ডিংয়ে তার একটা স্বপ্ন তাছাড়া তার রয়েছে স্টে উইথ মি টিল মর্নিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ অ্যালান সেল হোটে তারপরে রাইটার তার লেখা স্যাটারডে নাইট এবং অ্যান্ড সানডে মর্নিং এছাড়া তার দ্য লোনলিনেস অফ লং ডিস্টেন্স টানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এরপর হচ্ছে অ্যান্থনি বার্গেস তার লেখা আ ক্লক ওয়ার্ক অরেঞ্জ দ্য ক্লক ওয়ার্ক টেস্টামেন্ট আর একটি তার লেখা তবে প্যাট্রিক হোয়াইটের কথা তোমাদের অবশ্যই জানতে হবে প্যাট্রিক হোয়াইট একজন ন্যাচারালিস্টিক একজন রাইটারও তার মধ্যে তার লেখার মধ্যে হচ্ছে রাইটার্স ইন দ্য চ্যারিয়ট এবং তার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ভস আমরা দেখবো যে অস্ট্রেলিয়ান ড্রেজার্টে কিভাবে এখানে একটা তারা অভিযান করছে আমাদের সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার এবং তার সাথে জড়িত আমাদের সেন্ট্রাল উইমেন ক্যারেক্টার তারপর হচ্ছে পি এইচ নিউবি তার লেখা এ ল টু আস্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাছাড়া এ স্টেপ টু সাইলেন্স আ গেস্ট অ্যান্ড হিজ গোয়িং খুবই গুরুত্বপূর্ণ তারপরে হচ্ছে আরেকটি সাইকোলজিক্যাল জগতে অর্থাৎ মনস্তাত্ত্বিক লেখার জগতে গুরুত্বপূর্ণ নাম হচ্ছে মিউরিয়াল স্পার্ক তার দ্য প্রাইম অফ মিস জিন রোডি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এছাড়া রয়েছে আইরিস মুদ্রাক তার লেখা আন্ডার দ্য নেট খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাছাড়া রয়েছে ডরিস লেসিং তার লেখা হচ্ছে গোল্ডেন নোটবুক এবং মার্গারেট ড্রাভেলের দ্য আইস এইজ মিলস্টোন খুবই জরুরি যদি নাটকের জগতে আসি তাহলে প্রথমে যার নাম আমাদের মনের মনি কোঠায় অত্যন্ত কাছেই ডাক কেটে রেখে গেছে তিনি হচ্ছেন বাচল ব্রেট তার লেখা তার নতুন কৌশল আমাদের মনের মনি কোঠায় আজকে স্থান পেয়েছে তিনি লিখেছেন অ্যান্টি অ্যারিস্টোটুলিয়ান প্লে অর্থাৎ যেখানে পিটি অ্যান্ড ফিয়ার আমরা অনুভব করি নাটক দেখে সেই অনুভূতিটাকে তিনি বার করেছেন তিনি বলেছেন যে আমরা যে নাটক দেখতে যাচ্ছি বা গেছি ওরা নাটকই ওটার সাথে আমাদের জীবনের কোনো মূল মিল নেই তাই আমরা ওই নাটকের সাথে আমরা কিন্তু সমস্তভাবে মজে যাব না ওকে তারপরে আমরা চলে আসি এই যে পার্টিকুলার যে ইফেক্টের কথা বললাম এটাকে বলা হয় অ্যালিয়েনেশান ইফেক্ট ওকে তার সৃষ্টি হচ্ছে এপিক থিয়েটার এগুলো সব তারই সৃষ্টি তার লেখা উপন্যাসগুলির মধ্যে হচ্ছে উপন্যাস বলে বলবে নাটকের ক্ষেত্রে দ্য মাদার কারেজ অ্যান্ড হার চিলড্রেন দ্য ম্যান ইকুয়ালস ম্যান অ্যান্ড তারপরে তোমাদের যেটা সিলেবাসে ছিল দ্য গুড ওমেন অফ সেচুয়ান এরপরে হচ্ছে জন আর্ডেন তার লেখা দ্য হ্যাপি হেভেন লেফট হ্যান্ডেড লিভারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাছাড়া রয়েছে সেলাক জেলনি তার লেখা এ টেস্ট অফ হানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তারপর কিচেন সিং ড্রামা আমরা বলেছি কিচেন সিং রিয়ালিজমের কথা বলেছি সেই কিচেন সিং ড্রামার অন্যতম লেখক হচ্ছে আর্নল্ড ওয়েস্কার তোমরা যদি টাইটেলগুলি দেখো সত্যিই খুব আপ্লুত হবে দেখো না নাম কি দেখো তার রয়েছে চিকেন স্যুপ উইথ বার্লি প্রথম তার লেখা তারপরে হচ্ছে আই এম টকিং অ্যাবাউট জেরুজালেম চিপস উইথ এভরিথিং দ্য ফ্রেন্ডস খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই সমস্ত লেখাগুলি তারপরে হচ্ছে এডওয়ার্ড বন্ড তার লেখার মধ্যে রয়েছে পোপস ওয়েডিং বিঙ্গো প্রমুখ তাছাড়া রয়েছে ইয়ে হোয়াইট ল্যান্ড হোয়াইট হেড তার লেখা হচ্ছে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ লেখা আলফা ডেল্টা আলফা বেটার অ্যাদার তাছাড়া দ্য সি অ্যাঙ্কর প্রমুখ প্রভৃতি অ্যালান বেনেট তিনিও লিখেছেন ফর্টি ইয়ার্স অন তাছাড়া অ্যালান অ্যালবোর্নের লেখা হচ্ছে নর্মান খনকুয়েস্ট যদিও নর্মান খনকুয়েস্ট অন্য 
যেটা আমরা পুরে এসছি দশ হাজার ছেষট্টিতে সেই নরমেন কনকুইস্ট নয় বাট সেই রিলেটেড লেখা হচ্ছে এটি তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের এই ইংলিশ লিটারেচার একেবারে বিগিনিং থেকে আমরা পুরোপুরি পোস্ট মডার্ন এজ আলোচনা করলাম আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে বুঝতে পেরেছ চেষ্টা করবে তোমরা মাইনিউটি যদি পড়তে হয় তোমরা লিটারেচার বই ফলো করো তোমরা ডেভিড ডেইচেস রোনাল্ড ক্রাউচার উইলিয়াম জেলং এগুলো ফলো করতে পারো তো হ্যাপি রিডিং তোমরা পড়বে আর একটা তোমাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটু লাইক করে দিও এবং যদি ভালো লেগে থাকে তোমাদের বন্ধুদের শেয়ার করো তারাও যদি চায় পাঠে একটি এক ঘন্টার মাধ্যমে এক ঘন্টা সামথিং মিনিট হয়েছে আমি জানি এই কম সময়ের মধ্যে যদি তাদের কাছে একটা বার্ষিক একটা যদি একটা স্টাডি ম্যাটেরিয়াল থাকে তাদেরও খুব উপকার হবে আমি জানি তোমরা করবে কারণ শেয়ারিং হচ্ছে কেয়ারিং ভালো থেকো সবাই সুস্থ থেকো